పిల్లలు ఉండము మేము సమాజానికి అర్థం కాని అనేకమైన సంగతులు మీరు మా ద్వారా వినిపిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి ఇప్పటి వరకు మీ కుమారుని ద్వారా అనేక సంగతులు మాకు అందించారు మిగిలిన సంగతులు మేము ధ్యానించుచుండగా మీ ఆత్మ సహాయంతో మమ్మల్ని నడిపించాలి తండ్రి సమాజానికి అర్థం కాని అనేక సంగతులు మహాజ్ఞానులుగా పిలవబడుతున్న మీ దివ్యజ్ఞానం అందిన వారిగా సమాజంలో ఎలా కొలువు తీరారో మీకు తెలుసు తండ్రి అట్టి వారి మాయకు లొంగుతున్న అమాయక ప్రజలను రక్షించడానికి మీ వాక్లు వినిపించడానికి మేము సిద్ధం వచ్చుండగా మా ఎందు మీరే ఉండి మాట్లాడతారని మేము కూడా చూస్తున్నాం చెబుతున్న నాకు వింటున్న మీ పిల్లలకి అర్థం చేసుకునే మంచి మనసును మాకు అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడు అయిన క్రీస్తు నా అమ్మని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి దేవుని పిల్లని మీ అందరికీ క్రీస్తు నామ సుభాయ వందరంలో తమ్ముడు ఈ సమ్మని పెట్టు మహాజ్ఞానుల మధ్యలో లేని సర్వజ్ఞాని ఈ యొక్క టైటిల్ ఎంత ప్రశ్నలతో కూడిందో ప్రశ్నగా ఉన్న ఇది సమాధానం అర్థం చేసుకోవడం ఎంత కష్టమో ఉదాహరణకి నిన్న సభ మనకి నిదర్శనం జ్ఞానులుగా పిలవబడుతూ మహాజ్ఞానులుగా సమాజంలో కొనియాడబడుతూ దేవుని యొక్క ఉనికిని దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోలేని అనేక మంది ఈరోజు సమాజంలో మహాజ్ఞానులుగా పిలవబడడం విచిత్రం విచారం సమాజంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి చదువుకున్న తర్వాత ఒక కొలమానాన్ని వేసుకుంటారు ఎక్కడ వరకు ఎందుకు నాకు తెలిసిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను బాగా వినండి చలగూచి మర్చిపోండి వేడైన మాటలు ఈరోజు మనం వింటాం తొమ్మిది నెలల ట్రైనింగ్లో పాసింగ్ అవుట్ పీరియడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది పోలీస్ ట్రైనింగ్లో ఆ లాస్ట్ పీరియడ్ జరిగిన తర్వాత ఆ జిల్లా ఎస్పీ కొన్ని సూత్రులు వాక్కులు చెప్పడానికి ఫైనల్గా ఆయన అందరికీ వాక్కులతో మనసులో నింపి కొత్తగా ఉద్యోగంలోకి అడుగులు వస్తున్న మాలాంటి వారిని అనగా ఆ ఉద్యోగానికి సిద్ధమవుతున్న వారిని ఉద్దేశిస్తూ విలువలతో సమాజంలో బ్రతకాలి అని లాస్ట్ మెసేజ్ అని చెప్పాడు మచిలీపట్నం పోలీస్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఆయన చెబుతూ చెబుతూ ఎగ్జాంపుల్ని ఎవరు తీసుకున్నాడంటే ఒక వివేకానందను చూడు ఒక గౌతమ్ బుద్ధుని చూడు ఒక రాముని చూడు ఒక నెలసిన మండేలను చూడు ఒక గాంధీని చూడు ఒక యేసుక్రీస్తుని చూడు వీళ్ళందరూ సమాజం చేత మంచివారని పిలువబడినవారు సమాజం వారి విలువలలో నడవాలని ఆశించే వ్యక్తులు అలాంటి వారిగా సమాజంలో మనం బ్రతకాలి ఆ మహనీయుడు అడుగు జాడల్లో మనం నడిస్తే మన తదనంతరం మరొక తరానికి మనం మార్గదర్శులు అవుతామని ఎగ్జాంపుల్కి పేర్లు చెప్పారండి ఆయన బాగా చెప్పారు ఆయన అనుభవంతో బలి అనిపించింది కానీ బైబిల్లో బైబిల్లో యేసుక్రీస్తుని వచ్చిన మాట బయట ఉన్న మాటకి అస్సలు పొంతను కుదరలేదండి అందరిలో ఒక్కడగా ఆ పెద్ద ఆయన చెప్పాడు బైబిల్ అంది అందరూ వేరు ఆయన వేరు అందరిలో ఒక్కడగా సమాజం పరిచయం చేస్తుంది మీరు ఎక్కడగా వెళ్ళండి పోలీస్ స్టేషన్కి కానీ కోర్టుకి కానీ పటాలు పెడుతుంటారు ఫొటోస్ గాంధీ గారి ఫోటో ఉంటుంది అంబేద్కర్ ఫోటో ఉంటుంది ఇలా మహనీయుల ఫోటోలు అందరి పక్కన యశగ్రీస్ ఫోటో కూడా ఉంటుంది ఇది కదా ఉద్దేశం ఏంటి అందరిలో ఆయన కూడా ఒక్కడా అందరితో ఆయన ఒక్కడా అందరిలో ఆయన కూడా ఒక్కడైతే అందరికున్న ప్రత్యేకత ఈయనకు ఉంది 
అందరిలాంటి వాడు ఈయన అయితే ఈయన నమ్ముకుని ఈయన కొరకు మన జీవితాలు త్యాగం చేయాల్సినంత అవసరం ఉంది అదే క్రీస్తు పక్కన గాంధీ ఉన్నాడు గాంధీ విప్లవ భావజాలంలో అనేక మంది స్వతంత్ర ఉద్యమంలో ఆహుతైపోయారు వారు గాంధీ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని బట్టి వారు ఆహుతైపోతే మన క్రీస్తుని బట్టి మన జీవితంలో ఆహుత చేస్తే ఇద్దరు సమానమైతే ఇక వారికి మనకి తేడా ఏంటి ఆ పాయింట్స్ మీరు పట్టుకోవాలి వారు అదే విప్లవ భావజాలంతో ప్రేమతో ఆమరణ నిరాహార దీక్షలు చేసి దేశం కొరకు ప్రాణాలు ఇచ్చేసాడు వారు కూడా మహనీయులుగా గుర్తింపబడ్డారు మరి యేసుక్రీస్తు భావజాలంతో మన జీవితాన్ని కూడా ఉన్న ఆశలను కాదనుకుని ఏది మనకు కావాలనిపించిన వద్దనుకుని దేవుని కొరకు యథార్థంగా బ్రతకడానికి అన్ని వద్దనుకుంటున్న మనకి వారికి తేడా ఏంటి అసలు ఆయన మీరు ఒక్కటైతే ఇక మనం నమ్మే దానిలో ఏముంది ఏమి లేదు కొంచెం బైబిల్ మీద అన్ని పక్కన పెట్టండి లేగలుగా ఆలోచిద్దాం ఒక కేసు ఉందనుకోండి దాని మీద దర్యాప్తులు చేస్తుంటారు ఒక విషయాన్ని మిగ్గి తేల్చాలంటే ప్రతి విషయంలో దాని యొక్క కోణాలు మనకు తెలియాలి ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఉన్నాడు నేను బైబిల్ నమ్మను బైబిల్ మీరు కూడా కొంచెం ఏం నమ్మకండి బైబిల్ నమ్మని నేను ఇప్పుడు ఏసును నమ్మడానికి నాకు ఆధారం ఏంటి నేను నమ్మాలనుకున్నప్పుడు ఉత్తముడిగా గాంధీ కనబడుతున్నాడు నేను నమ్మాలనుకున్నప్పుడు గౌతమ్ బుద్ధుడు కనబడుతున్నాడు నేను నమ్మాలనుకున్నప్పుడు నవనాగరికతకి పునాదేసిన ఇండియాలో ఎవరైనా అమెరికాలో ప్రసంగం చేశాడు వివేకానంద గారు కనిపిస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కనిపిస్తున్నప్పుడు నేను పుట్టిన దేశంలో ఎంతమంది ఉన్నప్పుడు వీరిని వద్దని నేను ఆయన నమ్మడం ఎలా కరెక్ట్ అవుద్ది అసలు ఇంతమంది నా ముందు మార్గదర్శులు కనబడుతున్నప్పుడు ఆయన నమ్మడానికి నాకున్న అర్హత నాకున్న విట్నెస్లు ఏంటి అసలు ఆధారాలు ఏంటి అందరిలో ఆయన ఒక్కడైతే ఇక నమ్మడం అనేది ఒరిగిపోయేది ఎందుకంటే ఒక పెద్ద అయిన సాంగ్ పడ్డాడు ఆయన వయసు దగ్గర పడుతుంది ఎప్పటికే క్రీస్తుని నమ్ముకుని దేవుణ్ణి అనుకుని బ్రతుకుతున్న ఆ జీవితానికి గుర్తింపు క్రీస్తు అయితే మరి గాంధీ నమ్ముకున్న వృద్ధులు కూడా ఉన్నారు వారికి వచ్చే గుర్తింపు ఈ పెద్ద ఆయనకి ఒక్కటేనా నేను బాగుంది అసలు ఇలానే చెప్పారండి ఆ రోజు జిల్లా ఎస్పీ సూపర్టెండ్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆయన చెప్పిన దానికి అంతా బాగుంది కానీ బైబిల్లో చూస్తే యేసుక్రీస్తు యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా చూస్తే విచిత్రంగా ఉంటుంది అండి చూద్దాం ఒకసారి యోహన సువార్త ఇది దివ్య గ్రంథం దేవుడి చదువు కొంచెం పక్కన పెట్టండి హిస్టారికల్ బుక్లో విట్నెస్ ఏమనేది చూస్తున్నాం మనం ఓకేనా యోహన సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం యోహన సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం పదహారవ వచనం యోహన సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం పదహారవ వచనం మీరు నన్ను ఏర్పరచుకునలేదు మీరు నా పేరట తండ్రిని ఏమి అడుగుతారో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి పలించుటకును మీ ఫలము నిలిచి ఉండుటకును నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకుంటే నీ సైకలాజికల్ గా రిఫరెన్స్ ఆలోచించండి సమాజంలో ఇసుక్రిస్తూ ఆ రోజు నిలబడి మాట్లాడుతూ సమాజంలో ఎవరూ నన్ను ఏర్పరచుకునలేదు నన్ను ఏదో ఎవరు మహనీయుడని గుర్తించలేదు నేనే నా శిష్యుని గుర్తించాను నన్ను ఎవరు నిలబెడితే నేను నిలబడలేదు సమాజం అంతా ఈయన మహనీయుడు అని నన్ను ఓటేసి గద్దె నెక్కించలేదు నేను ఎలాంటి వాడిని అంటే దేవుడు నన్ను పంపాడు అంటే ఎక్కడ ఇంకొక ప్రశ్న ఉద్భవిస్తుందండి దేవుడు పంపాడా ఎందుకు దేవుడు ఉన్నాడా ఇప్పుడు మనం ఎవరం క్రైస్తవులు కాదు ఇప్పుడు కొంతసేపు ఆస్తికులు అసలు దేవుడు ఉన్నాడా దేవుడు పంపాడని ఈయన అంటున్నాడు అసలు దేవుడు పంపాడా లేదో తర్వాత విషయం అసలు నువ్వు చెప్పేది ఎంతవరకు నిజం వేసు నువ్వు చెప్పేది ఎంతవరకు నిజం వేసుగా నజరేతులు ఒక వడ్లవాని కుమారుడు కానీ అడ్రస్ ఉంది ఎవరో యవన స్త్రీ పదిహేను ఏళ్ళ స్త్రీకి గర్భాన్ని పడ్డవని విన్నాం అది ఎంతవరకు నిజం మాకు తెలీదు 
ఇరుసులేవు అనుకున్న పల్లె భాగంగా పిలవబడుతున్న నజరేతన గ్రామంలో పుట్టిన నీవు చెప్పుకుంటున్న మాట సర్వోన్నతుడు నేను భూమి మీదకు పంపాడా ఇది మీద నమ్మాలా అట్లాడు ఆయన మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు ఆయన నన్ను పంపాడు ఈ మాట మీరు నమ్మాలంటే కుదరదండి అంటే నేను నాలట్టుడు ఎవరు అంటాడు మండుడు నేను నమ్మనంటాడు బైబిల్ నేను నమ్మని బైబిల్ అంటాడు ఇదే మాట ఈరోజు సమాజంలో అనేక మందిని నరికేస్తున్నారండి జిహాద్ అంటారు చూసారు పవిత్ర యుద్ధం ఎద్దుగా చంపేసిన వాడి దగ్గర ఇంటర్వ్యూ చేసాం అనుకోండి వాడు ఏమంటాడు తెలుసా అల్లా నన్ను ఇంటికి భూమి మీదకు పంపాడు అల్లా నేను నమ్మని ప్రతి ఒక్కరిని కేలికత్తం దుఃఖం బాగుంది నరికేస్తా వాడి నోట మాట కూడా అదే అల్లా నన్ను పంపాడు ఏసు నోట మాట కూడా అదే దేవుడు నన్ను పంపాడు ఇంతకు వాడిది నిజమే ఇంది నిజమా ఇదేంటండి ఇదేం తలపూడు సభకని వచ్చి మాకు ఇంకేం కోసం చనుకుంటున్నారా టైటిల్ అదే మరి మహాజ్ఞానుల మధులో లేని సర్వజ్ఞాని తెలియాలా వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఎక్కడే కదండి సమాజానికి బుద్ధి చెప్పేలా ఉండాలి క్రైస్తవులట్టే బైబుల్ అలాంటిది ఒక జిహాద్ చేస్తున్న వాడు వాడే అలా అంటున్నాడు ఎందరో భావాలు కూడా అలానే అంటారండి సర్వేశ్వరుడు మమ్మల్ని పంపడు సేవ చేయడానికి అంటారు పెద్ద ఆయన బైబిల్ పెంచాడని కనబడకుండా కొట్టేశారండి కానీ ఇదే ఇండియాలో బాబాలని చెప్పి గోణంలా పొట్టలు వేసుకుని వస్త్రాలు లేకుండా ఏది అంటే నడుస్తుంటే పక్కన స్త్రీలు పెట్టుకుని నడుస్తున్నప్పుడు ఫొటోస్ తీసి మీడియాలో జీవించింది ఈ ఇండియా ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసామనుకోండి ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసామనుకోండి అక్కడ దండం పెడుతుంటారు మళ్ళీ ఎవరికి వస్త్రాలు లేని దిష్టి బొమ్మకి ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసామనుకోండి ఏంటండి మీరు అంటే నేను ఒక కారణ జన్మండి అండి దేవుడు నన్ను ఈ తరంలో పుట్టించాడండి చాలా మంది ఉన్నారండి చాలా మంది ఉన్నారు బ్రహ్మకుమారి విశ్వవిద్యాలయానికి పునాదేశం ఒక ఆయన ఉంటాడు వారిని చూసేసరికి ఆయన కూడా ఏమంటాడు తెలుసా ఇదో హిందువులకి క్రిస్టుని నేనే క్రైస్తవులకి క్రీస్తుని నేనే అల్లా వారికి అందుకే ముస్లింస్కి అల్లా నేనే అంతా నేనే ఈ తరానికి నేను వచ్చిన మార్గదర్శి ఈ లాజిక్లన్నీ చూస్తుంటే ఏసీ క్రీస్తు ఏమైనా మ్యాజిక్ చేశాడా ఆయన కూడా ఆ తరంలో ఎలాంటి ఏమైనా పుట్టిన చేసాడా చూసారా అసలు ఏసు క్రీస్తు క్రైస్తవ్యం ఎంతవరకు నిజం ఈయనేమో నన్ను దేవుడు పంపాడు అంటున్నాడు వీరు అదే మాట అంటున్నాడు చివరకు కూలీడు చేసి మేకల్లా నరికేస్తున్న మనిషిని నరికేస్తున్న గోండాగాళ్ళు నరహంతకులు వాడు కూడా అదే మాట అంటున్నారు ఇంతమంది ఇన్ని మాటలు అన్నప్పుడు ఇన్ని మాటల్లో ఏసు మాట ఎంతవరకు నిజం ఎంతవరకు నిజం నేను ఎలా నమ్మును అందుకే ఈ మధ్యకాలంలో లేటెస్ట్ వెర్షన్తో ఒక ఫుల్ డాక్యుమెంటరీ వచ్చిందండి మూడు గంటలు ఉంటుంది అది ఇస్టరేజన్లో జీవిస్తూ ఇస్టరేజన్లో ఉంది కూడా చరిత్ర కానీ సంబంధించినవన్నీ జీవిస్తుంటారు ఆ ఛానల్లో చూపిస్తూ ఏమన్నారు తెలుసా యేసు క్రీస్తుని ఇదిగో యేసు క్రీస్తు అనే ఆయన ఉత్తముడే కాదనడం లేదు యేసు క్రీస్తు అన్న ఆయన ఒక మంచి వ్యక్తి కాదనడం లేదు కానీ ఆయన్ని ఆ రోజు కల్పించారు బాగా వినాలి యేసుక్రీస్తు పుట్టాడన్నది నిజమే యేసుక్రీస్తు బ్రతికాడన్నది నిజమే కానీ యేసుక్రీస్తుని కొందరు వ్యక్తులు ఏదో మహానీయుడుగా సమాజానికి పరిచయం చేసేసారు నిజానికి ఆయన పెద్ద ప్రముఖుడు ఏమి కాదు నేషనల్ జాగ్రఫీలో అది వస్తుంది ఎస్ట్రిజన్లో అది వస్తుంది దానికి ఉన్న టైటిల్ ఏంటో తెలుసు కిల్లింగ్ జీజస్ కొట్టండి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కిల్లింగ్ జీజస్ యేసు క్రీస్తుని గురించి ఆ డాక్యుమెంట్లు ఉన్న సారం అదేనండి యేసు క్రీస్తును కల్పించేశారు ఎవరు కల్పించేశారని ఆ చరిత్రకారుని అడిగాం అనుకోండి అతను అంటాడు ఈ నవ చరిత్రకారుడు యేసు క్రీస్తుని కల్పించింది ఎవరో కాదు యేసు క్రీస్తుకి బాగా దగ్గర అయిన చుట్టాలు ఉన్నారు ఎవరు ఎలిజబెత్ ఆ ఎలిజబెత్కి ఒక ఆయన పుట్టాడు ఎవరు కారణ జన్మడు యోహాను యోహానికి యేసు క్రీస్తుకి బంధత్వం ఉంది అనగానే మనకు నిజమే భయ్య బైబిల్లో కూడా ఉంది నిజమే నిజమే బైబిల్లో కూడా ఉంది కదా కదా చరిత్ర చెబుతుందని జాగ్రత్తగా ఉండవు ఆ యోహానికి బాగా దగ్గర వాడు యేసు క్రీస్తు అప్పటికే యోహాను మహాప్రవక్తగా సమాజం చేత పిలవబడుతున్నాడు మహాప్రవక్తగా పిలవబడుతున్న ఆయన మాట అంటే రాజులు కూడా శాసనంగా తలదించి రోజులు 
రాజును కూడా ఎదిరించే స్వభావం యాహనకుంది అలాంటి మాటలు ఆయన చెబుతున్నప్పుడు ఆయనకి బాగా దగ్గర బంధువు యేసు ఆ యేసుని ఒకరోజు దగ్గర పిలిచాడు ఎవరు యోహాన్ ఎక్కడ పిలిచాడు ఎక్కడ వెళ్ళడం ఏంటి యోహాన్ ఎక్కడుండేవాడు యోర్ధన్ నది దగ్గర అరణ్యులు ఉండేవాడు నిజమేనండి ఇవన్నీ బైబిల్లో ఉన్నాయి అనుకుంటాం గొర్రెలు కదా మనం నిజమేనండి నిజమే ఇవన్నీ ఉన్నాయండి కదా ఆ అరణ్యం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏసు కూడా ఒకరోజు అరణ్యానికి వెళ్ళాడు గుర్తుందా వెళ్ళాడండి ఎందుకు వెళ్ళాడు బాప్తీసం తీసుకోవడానికి వెళ్ళాడే కదా వెళ్ళాడు వాళ్ళు ఇద్దరు అప్పుడు మాట్లాడుకున్నారు ప్రతుల్లో ఉంది చూడు అంటే మనం ప్రతుల్లో ఉంది చూడు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒక డీల్ జరిగింది యోహాన్ అంటున్నాడు వేసును చూసి ఇదిగో లోకపాపాలను మోసుకొని పోవు దేవుని గురు పిల్లని కానీ ఏసు అటు ఇటు చూస్తాడండి నువ్వేనయ్యా అనగానే వచ్చేసి అంటాడు నేనా నేనా నువ్వే నువ్వే లోకపాపాలను మోసుకొని పోవు దేవుని గుర్రు పిల్లని కానీ ఏసు అటు ఇటు చూసి జరిగి అంటే ఏసుగా అన్న నేను నేనే నా క్రీస్తు అని ఆయన ఏదో మోటివేషన్ చేస్తున్నట్టు ఈ ప్రభావానికి లోన్ అయినప్పుడు పక్కకు పిలిచి ఇదంతా పెద్ద డాక్యుమెంట్ హిస్టారికల్ డాక్యుమెంటరీ అండి ఇదంతా ఇది చిన్న ఊర్లో మాట్లాడేసుకుంటున్నాం కానీ మనం ఆ హిస్టారికల్ డాక్యుమెంటరీలో చెప్తున్నది ఇదే ఈ సారని చెబుతుంటాడు అప్పుడు యాహాన్ని పిలిచి ఇదిగో పాత నిబంధనలు ఉన్న ప్రవచనాలన్నీ నీ గురించే నా గురించి కా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నా గురించి నీ గురించి కన్నా నీ గురించి నీకు తెలియడం లేదు ఒక విషయం చెప్పడా నీ త్రోవను సరళం చేయడానికి నేను వచ్చాను అంటే అంత దగ్గరగా ఉందండి ఇదిగో నువ్వు వేద అనుకుంటున్నావు నువ్వు వేద అనుకుంటున్నావు నువ్వేనయ్యా క్రీస్తువి అనగానే ఇదేదో వద్దంటుంటే పబ్లిసిటీ వస్తుంది వద్దని కూడా ఎందుకు అనుకున్నాడు అంటే యేసు క్రీస్తు వద్దనుకున్నా వెతుక్కుంటూ వస్తుంది ఇదేదో కంటిన్యూ చేస్తే పోలా కంటిన్యూ చేసేసాడు యోహాన మాటలకి ఒక రూపమైపోయాడు యేసు ఆ యేసే ఈరోజు సమాజానికి క్రీస్తు అది క్రీస్టి అంటే అన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చెప్పండి సమాజం చెప్పిన వాటికి చరిత్ర చెప్పిన వాటికి అన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఇది నిజమా ఒకవేళ నిజమైతే ఈరోజు ఆహారం మాని సెలవు లేకపోయినా గజిబిజి మధ్య బైబుల్ పట్టుకుని పరుగులు చూస్తున్న మనకి వచ్చే ఫలమే ఉంది యోహాన కాలంలో ఉంటే యోహాన్ ఏదో ఇస్తాడు ఇప్పుడు యోహాన్ లేడు యేసు లేడు ఈ ఉరుగులు పెరుగుల మధ్య మనకు ఫలం ఇచ్చేది ఎవరు అంటే మోసపోతున్నావా క్రైస్తవి నమ్ముకుని మనం ఏదో మూఢభక్తులు కొనసాగుతున్నావా చూసారు ఇలాంటి అడ్డగోల వాదనలు అంత్యదినముల్లో వస్తాయని బైబుల్ ప్రతి కాలానికి స్పీడ్ బేకరు బేకరు చేసేలా ప్రతి సందర్భం ఉందండి బైబుల్ యేసుక్రీస్తుని గురించి ఎలాంటి వస్తాయని భవిష్యత్తుని ఎరిగిన జ్ఞానం కలిగిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రతి విషయాన్ని జాగ్రత్తగా రాయించాడు యోహాన్ ఏదో కల్పిస్తే యేసు కల్పింపబడిన వ్యక్తి కాదు సమాజంలో ఆయన అందరిలాంటి వ్యక్తి కాదు కాదు అనడానికి ఆ రోజు యోహానే మనకు సాక్ష్యం యోహాన్నే నమ్మనంటే యోహానికి నమ్మకం రావడానికి కూడా యోహానికే ఆధారాలు లేవు అర్థం కాలేదు కదా ఒక్కసారి చూద్దాం యోహాన్ సువార్త మొదట అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త మొదట అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త మొదట అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది వచ్చి మరణాడు యోహాను యేసు నొద్దుకు రాగా యేసు తన ఎద్దకు రాగా చూసి ఇదిగో లోక పాపము మోసుకుని పోవు నా వెనక ఒక మనుషుడు వచ్చి చున్నాడు ఆయన నాకంటే ప్రముఖుడు గనుక నాకంటే ముందుడేవాడు ఆయనని నేనెవరిని గుర్చి చెప్పదును ఆయనే ఈయన యాహన్ అంటున్నాడు అండి ఏమన్నా తెలుసా ఇదిగో లోక పాపాలను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఆయన వస్తున్నాడు ఆయన వ్యర్థాన్ని అదికి బాప్తీసం తీసుకోవడానికి వస్తున్నప్పుడు యోహాను నోట వస్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా ఇదిగో గొర్రె పిల్ల లోక పాపాలను మోసుకొని పోతుంది ఒక విషయం అడుగుతాను నిజంగా అంత హైలైట్ చేయాలనుకున్న యోహానికి ఆ మనసు ఉంటే యోహాన్ని యోహాన్ హైలైట్ చేసుకుంటాడా పక్కన హైలైట్ చేస్తాడా మీరు లేఖలుగా ఆలోచించండి 
ఇప్పుడు నేను గొప్పగా కనబడాలనుకున్నప్పుడు నా గొప్పతనం చెప్పుకుంటానా పక్కడు గొప్పతనం చెప్తాను నా ఎవడు చెప్పడండి అలాగా మీకు అక్కడ దగ్గర ఎందుకు ఆ పెద్ద ఉన్నాడా అంబేద్కర్ ఉన్నారు కదా గెస్ట్ ఆర్గర్లు రాజ్యాంగానికి సంబంధించి పాయింట్ చెప్తాను మన మా జాతిపిత గాంధీగలు అనేవారు ఒక దళితుడు భారతదేశానికి ప్రధాని అయినప్పుడే నిజమైన స్వతంత్రం వచ్చినట్టు అనేవాడు ఒక దళితుడు ప్రధాని అయినప్పుడు దేశానికి నిజమైన స్వతంత్రం వచ్చినట్టు అన్న ఈయన ఈ పెద్ద ఆయన మన గాంధీ గారు ఎవరిని ప్రధానం చేద్దాం ఎవరిని ప్రధానం చేద్దాం అన్నప్పుడు ఎవరిని చేద్దాం ఎవరిని చేద్దాం అని వెనక్కి తిరిగి కుటుంబంలో నోటి తెచ్చాడు తప్ప ఈయన కనబడలేదండి మీకు అర్థమైందా దళితుడు ప్రధాని అయితే దేశానికి నిజమైన స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు మరి అప్పటికి దళితుడైనా జ్ఞానం కలిగిన రాజ్యాల మీద పట్టున్న అంబేద్కర్ గాంధీ గారు కనబడలేదా కనబడలేదా కనబడిన కనబడిన ఎవరు దళితుడు కదా ఒకరిని హైలైట్ చేసుకోవడానికి ఎప్పుడు తనది కాని దాన్ని ఎప్పుడు హైలైట్ చేయరండి మనకు చరిత్ర నిజం ఇది వ్యవహానికి అలాంటి స్వభావం ఉంటే ఏసుని అందుకు హైలైట్ చేస్తుడు నేనే క్రీస్తు నటుడు నువ్వు క్రీస్తువా అని ఒకరోజు ఆయన ప్రశ్నించారు నేను క్రీస్తుని కాదు నేను క్రీస్తు ముందు నడుస్తూ త్రోవన సరళం చేసే ఒక స్వరాన్ని అన్నాడు అదే భావంతో ఉన్న ఆయన యథార్థత ఆయనలో కనబడుతుంది మనకు సైకలాజికల్గా ఆలోచిస్తే అంటే యథార్థ పరుడు నిజమే ముక్కు సూటు మనిషి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడే స్వభావం వ్యవహానిది అలాంటి ఆయన మాట్లాడుతూ ఒక నిజమైన వాక్కును పలుకుతున్నాడు ఇదిగో లోక పాపాలను మోసుకొని పోవు దేవుని కొర్రు పిల్ల ఇప్పుడు మనం వ్యవహాన్ని ఒక ప్రశ్న అడుగు ఇప్పుడే ఉన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ వ్యవహాను ఈయనే లోక పాపాలను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల నీకెలా తెలుసు నీకు అర్థం అవుతుందో కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి చలేయట్లేదు కదా చలేవి ఇలాంటి మాటలు అర్థమవుతే అర్థం కాకపోతే నిద్ర కూడా వచ్చేస్తుంది వ్యవహాన్ని పిలిచి వ్యవహాన్ని అడుగుతున్నాం వ్యర్థం నా దగ్గర ఇప్పుడు మనం కూడా ఉన్నప్పుడు వ్యవహాన్ గారు ఈయనే ఏసు ఏసే క్రీస్తు అనడానికి మీకెలా తెలుసండి నాకు దర్శనం కనబడింది అన్నాడు అనుకో నేను నమ్మనండి లేదండి నువ్వు ఎలా చెప్పగలు నువ్వు ఎలా చెప్పగలు నువ్వు ఆయనే ఈయన అనడానికి నీకు రుజువు ఏంటంటే ఆయన అంటాడు అరే నాన్న చిట్టి మా ఆవిడ నుంచి వచ్చావు కదా నీకు నాకు కూడా ఒక సాక్షి ఉంది ఆయన నాకు కూడా తెలియదు ఆయన ఎవరు మరి నీకు నాకు తెలియనప్పుడు ఆయనే ఈయనని మీరు ఎలా కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు ఇది నేను కన్ఫర్మ్ చేసి వేస్తున్న ముద్ర కాదు ఇది పాలస్తీన ముద్ర కాదు ఇది ఇరుసులేము రాజ్యానికి సంబంధించిన ముద్ర కాదు ఇది మీరు ఎవరండి ఏసుని క్రీస్తుగా గుర్తించేది నువ్వు కాదు నేను కాదు నేను కూడా నమ్మడానికి నాకు సింబాలిక్ కిట్నెస్ ఒకటి ఉంది ఏంటి వ్యవహాన గారు అది నేను చూస్తే నేను నమ్ముతాను నువ్వు చూస్తే నువ్వు కూడా నమ్మేస్తావు ఏంటి అది కింద చదవండి నా వెనక ఒక మనుషుడు వచ్చి చున్నాడు అతను నాకంటే ప్రముఖుడు కనుక నాకంటే ముందట వాడు ఆయనని నేను ఎవరిని గుర్చి చెప్పుతున్నాను ఆయనే ఈయన నేను ఆయనను ఎరువనైతే కానీ ఏమన్నాడు వ్యవహాన నేను ఆయనను ఎరుగనైతే కాని అంటే నిజానికి రాబోయే క్రీస్తు ఎవరు నాకు కూడా తెలియదు మరి తెలియనప్పుడు ఈయన లోక పాపాలను మోసుకొని పోవు దేవుడు గొర్రె పిల్ల అని పెద్ద ఆయన నువ్వు ఎలా చెబుతున్నావు వ్యవహాను నువ్వు ఎలా చెబుతున్నావు అయ్యా అంటే ఆయన అటువంటి కిందికి ఆయన ఇస్రాయేళ్లకు ప్రత్యక్ష మగుటకు నేను నీళ్ళలో బాప్తీసం ఇచ్చుచు వచ్చి తిని ఎందుకు వ్యవహాను బాప్తీసం ఎందుకు వస్తున్నాడట వ్యవహాన పబ్లిసిటీ పెంచుకోవడానికి కాదంట మీకు అర్థం కావాలి కనీసం ఈరోజు సేవ కూడా ఎలా అయిపోయిందంటే ఎవడు పబ్లిసిటీ వాడేది అవునా ఎవరు పబ్లిసిటీ వారు చేసి జనాలను వెనక వేసుకోవడం అది చిన్న సైజు హీరో స్టైల్ మాదిరి పోజండి ఈ మధ్యకాలంలో క్రీస్తు కనబడ్డు దేవుడు కనబడ్డు మనకు ప్రసంగికుడే కనబడుతుంటాడు ఇది ఈ మధ్య ఎలా అయిపోయింది సేవ దౌర్భాగ్యం వ్యవహాను నువ్వెందుకయ్యా నువ్వు ఫాలోవర్స్ ను పెంచుకోవడానికి యార్ధన్ నదుల అరణ్యంలో బాప్తీసం ఇస్తున్నావు అంటే ఆ ప్రశ్న ఆయనకు వర్తించదు ఎందుకో తెలుసా నేను బాప్తీసం ఇస్తున్నది నా కొరకు కాదు నేను ఫ్యాన్స్ ను పెంచుకోవడానికి కాదు 
నేను బాప్తిసం ఇస్తున్నది ఎందుకు తెలుసా నేను ఎలా బాప్తిసం ప్రారంభించగా ప్రారంభించగా ఆ బాప్తిస యాగంలో ఒక రోజు ఈ క్రీస్తు వస్తాడని దేవుడు నాకు చెప్పాడు అంటే ఎందుకు నువ్వు బాప్తిసం ఇచ్చేందుకు రాబోతున్న ఆయన గుర్తించడానికి ఈ కార్యాన్ని ముందే నేను ప్రారంభించాను అంటే ఈయన అక్కడికి వస్తాడా వస్తాడు ఎప్పుడు వస్తాడు నాకు తెలీదు మరి ఎప్పుడు వస్తాడు నీకు తెలియనప్పుడు ఆ కార్యం ఎప్పుడు నుండి ప్రారంభించాలి నేను ఎప్పుడేంటి నేను పుట్టిన దగ్గర నుండే దేవుడు ఈ భుజాల మీద నా భారాన్ని పెట్టాడు ఎదుగొచ్చిన తర్వాత కేకగా మారిపోయాను ప్రజలందరినీ అరణ్యానికి పిలుస్తున్నాను ఆ వస్తున్నప్పుడు ఆయన కూడా ఒక రోజు వస్తాడని నాకు చెప్పాడు అందుకే నేను బాప్తిసం ఇస్తాను అంటే ఎందుకే వ్యవహాన బాప్తిసం సింబాలిక్ బాప్తిసం అన్నమాట గుర్తుకు సంబంధించిన బాప్తిసం అనమాట ఎవరిని గుర్తించడానికి యేసుని గుర్తించడానికి అందుకే పౌలు గారు అంటారు ఈ కాలం గతించిన తర్వాత అపోల్లో ఎవరు బాప్తిసం తీసుకోమని చెబుతున్నాడు వ్యవహాన బాప్తిసం తీసుకోమని చెబుతున్నాడు వ్యవహాన బాప్తిసం గతించేసింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గుర్తింపబడిపోయిన బాప్తిసం అది ఆయన వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు మరలా అది కొనసాగించాల్సిన బాప్తిసం కాదు ఇదిగో రెండోసారి బాప్తిసం తీసుకుంటాడు బయట మీద పట్టుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది ఇవన్నీ మనకు చూస్తున్నప్పుడు ఎందుకు వ్యవహాన బాప్తిసం ఎందుకు వస్తుందంటే ఒక రోజు యేసును నేను గుర్తించడానికి సింబాలిక్ గా చేస్తున్న కార్యం ఎలా సింబాలిక్ ఇంకా విట్నెస్ ఉందో చూడడానికి ఎందుకు మరియు వ్యవహం సాక్ష్యం ఇచ్చి చూ ఆత్మ పావురు మలే ఆకాశం నుండి దిగి వచ్చిన చూచి తిని ఆ ఆత్మ ఆయన మీద నిలిచను నేను ఆయనను ఎరుగనైతే కానీ నేలలో బాప్తిసం ఇచ్చుటకు నన్ను పంపిన వాడు నీ రవణ మీద ఆత్మ దిగి వచ్చుట మినిచుట చూచుతో ఆయనే పరిశుద్ధాత్మలోను బాప్తిసం ఇచ్చేవాడని నాతో చెప్పాను ఇదిగా వ్యవహాన గారు అంటున్నారు నువ్వు ఆయనను గుర్తించడానికి దేవుడు అన్నాడు వ్యవహానతో ఎవరి మీదకైతే ఆత్మ పావుర ఆకారంలో దిగుతాదో ఆయనే క్రీస్తు ఇప్పుడు మనకు రెండు ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి ఇక్కడ వ్యవహానికి దేవుడు కనిపించాడా లేదా ఒకవేళ వ్యవహానికి దేవుడు కనిపించలేదు వ్యవహాన అబద్ధం చెప్పేస్తున్నాడు అనుకోండి పావురం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అర్థమవుతుందా కోట్లు ఎలాగో ఉంటాయి ఆర్గ్యుమెంట్లు అక్కడ దొరికేస్తారు దొంగలు అందరూ తప్పు చేసినట్టు ఎక్కడో దిక్కున దొరుకుతాడు అండి ఎక్కడో దిక్కున దొరుకుతాడు ఖచ్చితంగా దొరుకుతాడు ముంబైలో ఆ మధ్య కాలంలో ముంబై హైదరాబాద్లో ముంబై నుంచి ఒకటి వచ్చి వజ్రాలకు సంబంధించిన నెక్లెస్లు అన్ని ఓన్ వజ్రాలకు సంబంధించిన జ్యువెలరీ షాపులు అన్ని అట్టుకెళ్ళిపోయాడు ఒక వారం రోజులు మొత్తం దాన్ని మకాం అంతా చూసాడు ఎలా వెళ్ళాలన్నీ చేసి సెట్ చేసుకున్నాడు బిల్డింగ్ మీద దిగాడు వేసుకున్నాడు పోయాడు తర్వాత అందరూ పోలీసు అంతా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నది దొరకట్లేదు ఒకరోజు న్యూస్ పేపర్ దొరికింది బిల్డింగ్ పైన అది హిందీ పేపర్ దొరికేసాడు ఏపీలో హిందీ పేపర్ అది ముంబైకి సంబంధించింది అంటే ముద్ద ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు ముంబై నుంచి వచ్చాడు అన్నమాట దొంగ ఎక్కడో దిక్కున తప్పు చేస్తాడు నువ్వు ఎంత కథలినా ఎక్కడో దిక్కున దొరుకుద్ది అంతే వెంటనే ముంబై పోలీసుని ఎలర్ట్ చేశారు బంగారు షాపులు అన్నిటికీ సమాచారం ఇవ్వండి ఎవడైనా తాకాట పెట్టడానికి వచ్చినట్టు తెలిస్తే వెంటనే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి అని మన ఏపీ నుండి సమాచారం వెళ్ళిపోయింది ఒకరోజు ఈ ఢిల్లీ డబ్బు ఎక్కువ ఉన్నట్టు కుదురుంటాడా క్లబ్లోకి వెళ్ళి ఐదు వందల నోటు అలా అలా ఎగరేస్తున్నాడు ఇంకే దొరికేస్తాడు ఇంకా అలా అలా ఎగరేస్తున్నప్పుడు ఇటుకి ఇన్ని డబ్బులు ఎక్కడివి అందరు నిఘ పెట్టారు దొరికేసాడు ఎలా బట్టికి వెళ్ళిన మూట అలా తెచ్చి హైదరాబాద్కి ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకే ఎక్కడ దొరికింది విట్నెస్ పేపర్ ఇప్పుడు ఇదే దర్యాప్తులో చూస్తున్నాం మనం ఓ వ్యవహారం ఒకవేళ దేవుడు చెప్పాడని అబద్ధం చెబితే పావురం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది వ్యవహాన్ గారు పావురం ఏమో అనకండి ఇంక మిమ్మల్ని ఏం చేయలేము ఈ సీనే సినిమాలో పెట్టారు హీరో ఇక్కడ ఆలుతుంటే చూసారా అది ప్రాక్టీస్ పావురం అది ఇది నిజమైన పావురం కాదు ఆత్మే పావురు వల్ల వస్తుంది ఆత్మ పావురు వల్ల వస్తుంది అంటే మరలా మాయమైపోద్ది అనమాట అవునా కదా ఇది ప్రాక్టీస్ పావురం వచ్చింది ఏమంటా రోజు అనుకుంటా అనుకో మాయం అవ్వదు కదా మరి అంటే ఇవన్నీ నిజాలండి బైబుల్లో అన్నట్టుగా ఉన్న చూడండి బైబుల్ నిజం బైబుల్ అబద్ధం కాదు నువ్వే వా ఏ కోణంలో బైబుల్ చదువు దేవుడు లేడు అనడానికి నీకు ఆన్సర్ రాదండి దేవుడు ఉన్నాడని నొక్కు చెప్పద్దు బైబుల్ వ్యవహానికి అదే 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 అర్థం ఇది నువ్వు వెళ్ళవా నువ్వు బాప్తిసమి నీకు చెబుతున్నాను కదా నీ పుట్టుక జరిగిందే అందుకు 
నువ్వు ఆయన సమాజానికి కనుపరచాలి వెళ్తాను చిత్తం ప్రభు వెళ్ళు ఒకరోజు ఎవరి మీదకైతే ఆత్మ పావుర ఆకారంలో దిగిందో నీకు వెంటనే అర్థమైపోవాలి గొంతెత్తు సాక్షి మీ ఆయనే క్రీస్తు ఆయన క్రీస్తు కేకలు వేసేసాడండి యోహన్ కేకలు వేసేసాడు అప్పుడు యోహాన్ని కేకలు వేస్తున్నప్పుడు అర్థమైపోయింది ఇంకేంటి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత సాక్షి రూపంలో కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నప్పుడు ఇంకేం ఉండగలదండి కేకలు కేకలు వేసాడు ఈయనే ఈయనే దేవుడు కుమారుడు ఈయనే దేవుని కుమారుడు ఇప్పుడు చెప్పండి నేషనల్ జాగ్రఫీలో చెప్పిన కథకి ఇక్కడ ఉన్న దానికి ఏమైనా సెట్ అవుతుందా లేదు అది చెప్పిందంతా ఎవరు సిఎన్ఎన్ బీబీస్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎక్స్ట్రిజన్లు వారి మహాజ్ఞాన సమాజంలో అంటే వారికి సంగతి అర్థం కాలేదండి ఏమనాలండి అందుకనదు బైబుల్ మహాజ్ఞానుల మధులో లేని సర్వజ్ఞాన్ని వారికి అందరి జ్ఞాని అయిన దేవుడు అంటే పసి బాలురం అండి మనం ఎందుకు పనికి రాలేవాడు దేవుడు కూడా అంతేనండి బచ్చగాళ్ళు ఎన్నుకుంటాడు ఆయన ఆడెవడు ఆ సరి పడి ఆడే కావాలి నాకు రా అంటాడు నేను ఆ దేవుని వరకు నువ్వేనా యారా నేను సమాజం చాలా తక్కువ అంచనేస్తుంది నా సీన్లో నిలబడి చూడు నువ్వే హీరో అయిపోతావు గొలియాది అదే అనుభావుడు యా దావేది గారు బుడతుడు ఎంత ఉంటాడండి చిన్నోడండి గొలియాది అటు ఇటు చూస్తున్నాడు ఎవడు నా మీదకి వచ్చేదండి ఎవడు ఎంత ఉన్నాడు కనబట్టలేదు ఎవరు దావేది గారు చిన్న చిన్న చిన్నవి ఎన్నుకుంటాడండి మరి ఎప్పుడు అనుకోకండి చిన్నవారు అనుకోకండి బైబుల్ చాలా గొప్పది ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు యేసు కూడా మనకు భరోసా ఇచ్చాడు పశుబాలురికి బయలుపరిచావు తండ్రి జ్ఞానులందరికీ నీ మర్మాలు లాక్ చేస్తావు వాడు జ్ఞాని అనుకోవాలన్నాడంటే వాడు జ్ఞాని అనుకుంటున్నాడంటే వాడు అజ్ఞానం అవ్వాలంటే నీ జ్ఞానం లాక్ చేయాలి అది ప్రవచనం అది నీ జ్ఞానాన్ని ఎందుకు మరుగు చేసావంటే వాడి జ్ఞాని అనుకుంటున్నాడు వాడి జ్ఞానైన వాడు అజ్ఞాని అవ్వాలంటే తండ్రి నీ సంగతులన్నీ వాడికి మరుగు చేసావు కదా మరి ఎవరికి ఇస్తున్నావు చేపలు పట్టుకునే పేదరికి ఇచ్చాడు మరి ఎవరికి ఇస్తున్నావు వలలు కుట్టుకునే యోహానికి ఇచ్చాడు చిన్న చిన్నవారు చూడండి అందరూ ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడే మనకు అర్థం అవుతుందండి దేవుని దివ్య జ్ఞానం సామాన్యుల చేతుల్లోనే పెట్టేశాడు మహాజ్ఞానుల ఉదయాల్లో యేసు లేడు మహాజ్ఞానుల ఉదయాల్లో దేవుడు కొలువు తీరు లేడండి వారందరూ తమ్మును తాము నమ్ముకున్నవారు అందుకే ఏ యేసు నమ్మలేక ఇష్టరే అని చెప్పే లాంటి కథలన్నీ అల్లుతున్నారు యేసును ఆహాన్ని సృష్టించేసాడా ఎక్కడుందా ఈ బైబిల్లో లేదు బైబిల్లో మరి యేసు క్రీస్తుని ఇంకా మేము నమ్మాలి అంటే మాకు ఆధారం ఏంటి మాకు ఆధారం ఏంటంటే ఇదే ప్రశ్నను ఒక్కసారి యేసు క్రీస్తు దగ్గర తీసుకెళ్ళి అడిగాం అనుకోండి ఆయన ఒక మాట అంటాడండి బైబిల్లో యోహాన సువార్త చూద్దాం చూడండి యోహాన సువార్త పదో అధ్యాయం త్వరగా యోహాన సువార్త పదో అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ చూడండి నేను నా తండ్రి క్రియలు చేయని ఎడల నన్ను నమ్మకుడి చేసిన ఎడల నన్ను నమ్మకున్నాను తండ్రి నాయందును నేను తండ్రి అందును ఉన్నామని మీరు గ్రహించి తెలుసుకొని అంటే ఇక్కడ ప్రశ్న కూడా తెగిపోతుందండి దేవుడు ఉన్నాడన్న ప్రశ్న యేసు క్రీస్తు దగ్గర వర్తించట్లేదు చూడండి దేవుడు ఉన్నాడన్న ప్రశ్న యేసు క్రీస్తు దగ్గర వర్తించలేదు ఆయన ఏమంటున్నాడు తండ్రి అందు నేను నా ఎందు తండ్రిని ఉన్నాడానికి క్రియలు అంటే ఎందుకంటే దేవుడు ఉన్నాడన్న ప్రశ్నకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన నాకు తండ్రి అసలు దేవుడు ఉన్నాడన్న ప్రశ్నకి ఆన్సర్ ఏమి హైలైట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే అది నిజం దాన్ని హైలైట్ చేయాల్సినంత అవసరత ఏమి లేదు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు తండ్రి నా ఎందున్నాడు తండ్రి నా ఎందున్నాడు నేను తండ్రి ఎందున్నాను అనడానికి విట్నెస్లు ఏంటంట క్రియలు అంటే ఇప్పుడు ఎవరు దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చారో మనకు తెలియాలంటే మనకు వచ్చే ఆధారం ఏంటి మీకు అర్థమవుతుంది అసలు అర్థమవుతుంది అన్న వాళ్ళు చేయొద్దండి అర్థం కావట్లేదు అన్న వాళ్ళు రెండు చేయలేదండి అర్థం కాని వాళ్ళందరూ రేపు ఉదయాన్నే లేచి అటు అటు వస్తుందా సూర్యుడు అటు వెళ్ళి దండం పెట్టండి మరి ఎంతకన్నా ఎవరంగా ఎవరు మాట్లాడరండి బాగా వినండి పెద్ద సంగతులు ఇవన్నీ యేసుగ్రీస్తుని అడుగుతూ నువ్వు దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చావయ్యా అనడానికి ఏంటండి రుజువు అంటే ఆయన అంటున్నాడు దేవుని దగ్గర నేను వచ్చాను దేవుడు ఉన్నాడు అనడానికి నేనే రుజువు నేను చేస్తున్న క్రియలే రుజువు అంటే క్రైస్తవ్యం అనగానే మనకు అర్థమైపోతుందండి దేవుడు ఉన్నాడనడానికి రుజువు 
క్రీస్తు అనగానే దేవుడు ఉన్నాడా అనడానికి రుజువు ఇంకా రుజువు ఏంటో తెలుసా దేవుడు ఉన్నాడా అనడానికి రుజువు దేవుని క్రియలే రుజువు క్రీస్తు క్రియలే చేస్తున్నప్పుడు రుజువు అంట అంటే ఒక్కసారి ఆ మాటను మనం ఒక్కసారి పరిగణలోకి తీసుకున్నాం అనుకోండి వీళ్ళందరూ తేలిపోతారండి అప్పుడు ఆ పటాన్ని తీసుకెళ్ళి వీళ్ళందరినీ ఒక పక్కన పెడతాం ఈయన ఒక పక్కన పెడతాం అర్థమవుతాయి ఇదేంటండి ఈయన పక్కన పెట్టారంటాం మనమే అడుగుతామండి కోర్టు జడ్జిని అడుగుతాం ఆయన వేరు ఇలా వేరండి ఎలా వేరు ఆయన క్రియలు వేరు వీరు క్రియలు వేరు ఆయనే క్రియలు చేశాడు ఈ ప్రశ్న మనకు వచ్చింది కదా ఈరోజు ఒకరోజు యోహానుకు వచ్చింది ఏ యోహాను ఏ యోహానైతే సాక్ష్యం ఇచ్చాడో అదే యోహానికి ప్రశ్న వచ్చింది ఆ యోహాను ఏమన్నాడు ఇదిగో లోక పాపాలను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్లన్న ఆయనే ఒకరోజు శరసాలు వేసేసారు ఎవరిని యోహన్ గారిని శరసాలు ఉన్న దానికి మనసులో ఒక ప్రశ్న వచ్చిందండి ఎందుకో తెలుసా ఎప్పుడైనా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఆయన ముందు త్రోవన సరళం చేసేవాడు నేనైతే నేను లోన్ ఉన్నాను ఆయన బయట ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకే త్రోవన సరళం చేసేదేవుడు నేనే త్రోవన తర సరళం చేసేవాడిని అయితే నేను లోన్ ఉన్నాను ఆయన బయట ఉన్నాడు అంటే నేను లోన్ ఉండి త్రోవన సరళం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నానంటే బయట ఉన్నవాడు అవద్ది కూడా ప్రశ్న వచ్చింది ఎవరికి మనకు కాదు యోహాన గారికి అంటే ఇంతకి వచ్చినోడు ఒరిజినల్ అని డూప్లికేట్ డూప్లికేట్ ఒరిజినల్ అని చెప్పుకుంటుందా నేనే మాసిపోయానా చూసారా ఆయన కళ్ళ ముందు జరిగిన కార్యం ఆయనకే అనుమానం ఆ రోజు ఆయనకే అనుమానం వచ్చిందంటే ఈ రోజున దరిద్రులకు ఆయన మీద అనుమానం రాదు వస్తుందండి ఎందుకు రాదండి సమకాలీనైన వాడు సాక్షి ఇచ్చిన వాడికే ఆయన మీద అనుమానం వచ్చింది ఎక్కడుంది ఈ సందర్భం మత్య సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం మత్య సువార్త పదకొండ పదకొండవ అధ్యాయం రెండో వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు చేయుచున్న కార్యమును గూర్చి యాహాను సరసాల్లో విని రాబోవాడు నీవేనా మేము మరి ఒకను కొరకు కనిపెట్టే వలన ఎందుకా ప్రశ్నేశాడు రాబో వాడు ఇస్తరేళ్ళందరూ యూదులందరూ ఎదురు చూస్తున్న ఆ మెస్సేజ్ నువ్వేనా ఒకవేళ నువ్వే అయితే నువ్వు బయట ఉన్నావు నేను లోన్ ఉన్నా నువ్వు త్రోవను సరళం చేయవలసింది నేను కదా అంటే ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది అసలు నువ్వు ఒరిజినల్ ఏనా అని ఆ ప్రశ్నకి ఏ శిక్షణ సాక్ష్యం ఏంటో తెలిసే కిందకి చెప్తున్నాడు చూడండి అని ఆయన అడుగుటకు తన శిష్యుని పంపను ఏసు వారిని చూసి మీరు వెళ్ళి ఎన్నవాటిని కన్నవాటిని ఆహానికి తెలుపుడని గుడ్డు వారు చూపు పొందుతున్నారు కుంట వారు నడుచుతున్నారు కుష్టి రోగులు శుద్ధి లోగుతున్నారు చెవుటి వారు వినుచున్నారు చనిపోయిన వారు లేపబడుచున్నారు బోధలకు సువార్త ప్రకటింపబడుచున్నది వచ్చిన ప్రశ్నకి ఏసు నోట వస్తున్న ఆన్సర్ రెడ్డి యోహాను శిష్యులు వెళ్ళి అడుగుతున్నారు అయ్యా మా గురువు గారు మమ్మల్ని పంపించారు నువ్వు వచ్చిన వాడు నువ్వే క్రీస్తువా లేదా మరి ఒకరి వరకు కనిపెట్టవాలని అంటే ఏంటయ్య ఆ ప్రశ్న మీకు మీ గురువు గారికి చెప్పండి వెళ్ళి నేను చేస్తున్న క్రియలు ప్రపంచంలో ఎవడైనా చేయగలరా పుట్టు గుడ్డు వానికి చూపు నీయగలరా అంటే వైద్యం ఇంత అభివృద్ధి చెందిన ఎప్పటికీ చూపు నివ్వడంలో ఫెయిల్యూర్ అవుతుంటుంది అండి ఎప్పటికీ ఇంత అభివృద్ధి చెందుతున్న ఎప్పటికంటే ఆ రోజుల్లోనే పుట్టు గుడ్డు వారికి చూపు వస్తుందంటే మానవుడు అయిన వాడు ఎవడైనా చేయగలడా ఆలోచన ఉంది మీకు అసలు ధర్మశాస్త్రం తెలుసా మీకు గుడ్డు వారికి చూపు వస్తుంది పుట్టుకు నుండి కుంటువారు నడుస్తున్నారు చెవుటి వారు వింటున్నారు బేదలకు సువార్త ప్రకటింపబడుతుంది ఇంకా విట్నెస్ ఏంటో తెలుసా చనిపోయిన వారు కూడా లేపబడుతున్నారు ఎవడైనా చేయగలదు ఇప్పుడు ఈ పటాల్లో ఉన్నవాడు ఎవరైనా చేశారా మీకు లేగలుగా చూడండి గాంధీ గారు చేశారా గుడ్డోళ్ళని ఎప్పుడైనా చూపించాడా గాంధీ గారు ఇచ్చాడా ఒకవేళ ఆయన ఇస్తే ఆయన ఎందుకు స్పెడస్ పెట్టుకుంటాడు ఎప్పటికీ కర్రలో పెట్టుకుంటుంది కదండి అది లేకపోతే గాంధీ కాదనుకుంటాం మనం ఆయన చేయలేదు మరి ఆయన ఈయన ఒక్కటే ఎలా అవుతాడు లేదే మరొక ఆయన పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు బుద్ధుడు ఆయన ఏమైనా కుంటూ వారు నడిపించాడు నడిపించడం అంటే ఆయన చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు ఆయన నడిపించడం ఏంటి లేదే అసలు కొలమానం ఏమి సెట్ అవట్లేదు మరి అందరినీ తీసుకెళ్ళి ఆయన మధ్యలో ఎలా పడేశారు అంటే ఆయన వేరు 
వేరు వేరు ఆయన యొక్క హోదా వేరు ఇవరి యొక్క హోదా వేరు సమాజంలో నీతి సూత్రాలు చెప్పారని చెప్పి ఒప్పుకుంటాం సమాజంలో ఇది మంచి ఇది చెడు చెవులు మూసుకో కళ్ళు మూసుకొని మూడు కోతులు చూపించారని చెప్పి ఒప్పుకుంటాం అలాంటి సూత్రులు చెప్పారని చెప్పి ఒప్పుకుంటాం ఎదుటి వాడిని ప్రేమించమని చెప్పారని చెప్పి ఒప్పుకుంటాం అంతేగాని క్రీస్తు కూడా వారిలో ఒకడని చెబితే బైబిల్ సెట్ అవట్లేదు అయ్యా వ్యవహానికి చెందుమనే సమాధానం చెప్పాడు చనిపోయిన వారు లేపబడుతున్నారు చనిపోయిన వారు లేపబడుతున్నారు చనిపోయిన వారు లేపబడుతున్నారు ఇన్ని క్రియలు జరుగుతున్నాయంటే ఇది ఎవడైనా చేయగలరా చేయలేడు కదా ఇదేనయ్యా నేను దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చానడడానికి సాక్ష్యం నేను దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చానడానికి ఇదే మీకు సాక్ష్యం అంటే వ్యవహారం యేసుక్రీస్తు మధ్య సంభాషణ ఎలా ఉందనుకుంటే కొంచెం పక్కన పెట్టండి అసలు దేవుణ్ణే నమ్మని ఒక ఎగ్రహారతి కూడా ఒక అధికారి ఉన్నాడు గవర్నర్ రోమన్ గవర్నర్ యేసు నమ్ముడు ధర్మశాస్త్రాన్ని నమ్ముడు విగ్రహాలకు సంబంధించిన ఉన్నవాడు హోదాలో ఉన్నవాడు పైగా తమ్ముడు భార్యనే భార్యగా చేసుకున్న అక్రమ సంబంధాన్ని పెట్టుకుని వ్యభిచారం చేస్తున్న ఒక నీచుడు కూడా సామాన్యమైన ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు పెద్ద సమాధానం ఇచ్చాడండి అర్థం కాలేదు కదా సీన్ చూస్తే అర్థమవుతుంది మత్యస వార్త మత్యస వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం మత్యస వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుండి ఆ సమయం ముందు చతుర్థాధిపతి అయిన ఏ రోజు యేసుని గుర్చిన సమాచారం విని ఇతడు బాప్తీసం ఇచ్చి వ్యవహాను అతడు మృతుల్లో నుండి లేచి ఉన్నాడు అందువలననే అద్భుతములు అతని ఎందు క్రియారూపకం లాగుచున్నవి ఏమని అర్థమైందా కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే ఏంటి ఇన్ని అద్భుతాలు జరిగిపోతున్నాయండి హేరోది గారు గవర్నర్ గారు ఒక మాటలో మాట్లాడుకోవాలంటే సీఎం క్యాడర్ కూడా వర్తిస్తుంది ఆయనకి అంటే చాలా అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయండి మీ పాలనలో నజరేత్ అంట ఏస్ అంట ఇగో చనిపోయిన వారు లేపబడుతున్నారు కుంటూ వారు నడుస్తున్నారు గుడ్డు వారు చూస్తున్నారు స్వస్థతలు స్వస్థతలే జరిగిపోతున్నాయండి ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మాకు వండర్ అయిపోతుంది ఇలా జరిగిస్తున్నాడంటే ఇంతకు ఆయన ఎవరండి అని ప్రశ్న ఎవరి దగ్గర పట్టుకెళ్ళారు ఏరోజు అంటే గవర్నర్ సీఎం దగ్గర పట్టుకెళ్ళారండి సీఎం గారు అంటున్నారు అప్పుడు ఒరే అబ్బాయిలు మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు ఎవడైనా ఒకడు వండర్ చేయాలంటే భూమి మీద ఉన్నవాడు ఎవడును చేయలేడు మరి ఆయన చేస్తున్నాడు కదండి మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు వినండి పూర్తిగా అతనాడు ఎవరు హేరోదు మరి ఆయన చేస్తున్నాడు కదండి చేస్తున్నాడంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా ఆల్రెడీ చనిపోయిన ఆహ్వానం ఉన్నాడు కదా ఒకరోజు నేను జంపింగ్ చేశాను ఆ వ్యవహాను చనిపోయి బ్రతికాడు చనిపోయి బ్రతికాడు అంటే దివ్య శక్తులు వచ్చాయి దివ్య శక్తులు వచ్చాయి కనుక చేస్తున్నాడు అంటే మనుషులు ఎవరు చేయలేరన్న ఉద్దేశం ఎవరికుంది హేరోదుకుంది అంటే కొలమానాలు చాలండి ఏసు దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చాడు అనడానికి సమకాలు కూడా అయిన గవర్నర్ అంటున్నాడు ఒక రోమ ప్రభుత్వ అధికారి అంటున్నాడు ఒకడు వందస చేయాలంటే చచ్చ అయినా బ్రతకాలి లేదా పైన ఉండైనా రావాలి ఇక మిగిలిన వాడు ఎవడు వండర్స్ చేయలేడా చేయలేడండి ఎవడ వల్ల కాదండి ఎవడో బ్రతికించలేడు చనిపోయిన వాడిని అంటే బ్రతికిస్తున్నాడు అంటే ఒక అన్యుడు ఆలోచన ఎలా ఉందో తెలుసా చనిపోయినాడు బ్రతికి బ్రతికిస్తున్నాడు అన్నాడు అంటే నిజానికి ఆన్సర్ కరెక్ట్గా లేకపోయినా మనోడు ఇచ్చిన ఆన్సర్ మాత్రం అద్భుతం అంటే ఇన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయండి అంటే ఇప్పుడు ఏసు నిజమయ్యాడంటే ఏసు చేసిన బోధలు కూడా నిజమన్నమాట ఏసు బోధలు ఏం చేశాడు ఇదిగో నేను చనిపోయి పరలోకానికి వెళ్తాను మీకు స్థలాలు సిద్ధం చేస్తాను నా కొరకు బ్రతకని వాడికి నరకాన్ని కూడా సిద్ధం చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ నిజమైతే నరకం ఉన్నదన్నది కూడా ఇప్పుడు రెడీ అయిపోవాలి మీరు ఎవడైతే దేవుని కొరకు బ్రతకలేదు ఇంకా రేపు సర్దేసుకోవడమే ఇన్ని నిజాలైనప్పుడు అది కూడా నిజమే ఇన్ని నిజాలైనప్పుడు అది కూడా నిజమే ఏసే నిజమైనప్పుడు ఏసు చేసిన బోధలు కూడా దివ్య బోధలు అన్నమాట దేవుడు ఉన్నాడనడానికి రుజువు అన్నమాట ఏసు అనగానే దేవుడు ఉన్నాడనడానికి రుజువు క్రైస్తవి అనగానే దేవుడు ఉన్నాడనడానికి రుజువు అండి ఈ క్రియలే దేవుని యొక్క మహిమను సమాజానికి జీవిస్తున్నాయి ఇంకా నమ్మకం లేదు కదా ఒకరోజు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన కూడా పెద్ద ఆయన ఇంచుమించు అడిషనల్ ఎస్పీ క్యాడర్ 
ఆయన ఒకరోజు అధికారి కదా అధికారి అయిన వాడు రాత్రి వేళ వచ్చాడండి ఎవరి దగ్గరికి యేసుక్రీస్తుకి ఎందుకంటే అధికారులు రాత్రి వేళ ఎందుకు వస్తారంటే పబ్లిక్ తెలిసింది అనుకో ఈ అధికారి ఏంటండి ఈయన దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అనుకుంటున్నారని రాత్రి వేళ వచ్చాడు ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నారు నికోదేమి యోహాన్ సువార్త చూడండి మూడో అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయం అధికారి అయిన నికోదేమను పరిచేయుడు ఒకడు ఉండెను అతడు రాత్రి అందు ఆయన ఎద్దకు నీవు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన బోధకుడు అని మేము ఎరుగుదాం ఎవరన్నారు మాట ఒక అధికారి అంటున్నాడు అంటే నువ్వు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన బోధకుడు అని నేను ఎరుగుతున్నా నువ్వెలా ఎరుగుతావు అనుకోదేమంటే ఆయన అంటున్నాడు కిందకి ఏమని దేవుడు అతనికి తోడే ఉంటేనే గాని నువ్వు చేయచున్న చూచి క్రియలు ఎవడు నువ్వు చేయలేడు ఎవడు నువ్వు చేయలేడు అంటే మనిషికి దేవుడు తోడుంటేనే గాని ఇన్ని అద్భుతాలు ఎవడు నువ్వు చేయలేడు అంటే ఇప్పుడు అర్థమైపోతుందండి అంటే ఏసు అన్ని అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు అంటే ఏ సెనక దేవుడు ఉన్నాడు అన్నమాట అంటే దేవుడు ఉన్నాడు అన్నమాట దేవుడు ఉన్నాడు అనడానికి విట్నెస్ అంటే ఏసు చేస్తున్న క్రియలు అదే కదండి ఆయన అన్నాడు ఏసు అన్న మాట అదే నేను దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చానడానికి మీకు ఆధారం నేను చేస్తున్న క్రియలు ఆ క్రియలు చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు నా ఎందున్నాడని మీకు అర్థమైపోవాలి అంటే పరలోకం అనేది ఉంది దేవుడు అనేది ఉన్నాడు దేవుని యొద్ద నుండి ఏసు వచ్చాడు అన్నది పచ్చి నిజమండి సమాజంలో ఇవన్నీ చదువుతున్నప్పుడు ఇంతకన్నా ఏం కావాలండి దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు ఏసే దేవునికి ప్రతిరూపంగా భూమి మీద తిరిగాడండి ఇలాంటి దేహాన్ని ధరించుకుని ఎందుకో తెలుసా అప్పటి వరకు సమాజానికి దేవుడు అంటే ఏంటో తెలీదు ఆయన ఇచ్చిన విట్నెస్లు ఏంటో తెలుసా ఇదిగో నన్ను చూస్తే మీరు దేవుని చూసినట్టేనయ్యా ఎలా అండంటే ఇన్ని క్రియలు జరుగుతున్నాయంటే దేవుడు లేకపోతే ఎవడును ఈ క్రియలు చేయలేడు ఈ క్రియలు చేస్తున్నానంటే నా వెనక దేవుడు ఉన్నాడని అర్థం అంటే ఇన్ని ఘోషిస్తున్నప్పుడు ఇంకొక విషయం కూడా చూద్దాం దర్యాప్తు కదా ఇదంతా కేస్ డైరీ అన్నమాట మనకైతే సిడి ఫైల్ ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ మనం ఒక్కసారి చేసాం అనుకోండి ఒకరోజు పేతరు గారు ఇంచుమించు మూడు వేల మంది ఫిగరు వేల మంది వేల మంది మధ్య నిలబడి పేతురు గారు ప్రసంగం చేస్తున్నారు ప్రసంగం చేస్తున్నప్పుడు అందరూ వింటున్నారు ఇదిగో నజరుడైన ఆయన ఏస ఏసుగున్న ఆయన క్రీస్తయ్య దేవుడి దగ్గర నుండి వచ్చాడు మేము నమ్మం మేము కూడా సామాన్యులు పేతురు నువ్వు నమ్మడానికి ఆధారం ఏంటంటే పేతురు మూడు వేల మందికి సాక్ష్యం ఏమిస్తున్నాడు చూడండి అపోస్తుల కార్యములు అపోస్తుల కార్యములు రెండో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యములు రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ చూడండి ఇస్రాయేలు వారులారా ఈ మాటలు వినుడు దేవుడు నజరుడైన యేసు చేత అద్భుతములను మహత్కార్యములను చూసి క్రియలను నీ మధ్యన చేయించి ఆయనను తన వలన మెప్పు పొందు వాణిగా మీకు కనబరచను ఈ దీనికి మీరు మీరే ఎరుగుదురు దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానం అనుసరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను మీరు దుష్టుల చేత సిరువ వేయించి చంపించుతని మరణము ఆయన బంధించి ఉంచుట అసాధ్యము గనక దేవుడు మరణ వేదను తొలగించి ఆయనను లేపను ఏమంటున్నాడండి ఇస్రోలులారా ఈ మాట వినుడి ఏమంటున్నాడు దేవుడు నజరుడైన యేసు చేత అద్భుతాలు మహత్కార్యములను చూచక్రియలను మీ మధ్య చేయించాడు అంటే యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడు అనడానికి ఇస్రోయిల్లారా మీకు విట్నెస్ ఏంటో తెలుసా ఆయన చేసిన క్రియలే ఆయన చేసిన అద్భుతాలే అనగానే మూడు వేల మంది ముందున్నప్పుడు ఎవడో ఒకడు తలాతోకలేని ప్రశ్న అడగాల వద్దా ఏటయ్య పేదరు ఏది కథ చెప్పేస్తున్నాయి అండి మాకు తెలియదా ఇస్రాయిల్ ఎన్ని అద్భుతాలు జరిగాయో ఎక్కడ ఒకటి రుజువు చూపించు అది కౌంటర్ ప్రశ్న ఏదైనా వచ్చిందో చెప్పండి మూడు వేల మందిలో రాలేదు మూడు వేల మంది నుండి ఒక్క ప్రశ్న రాలేదండి ఎక్కడ జరిగింది అద్భుతం 
ఏదో ఏసు మహత్ కార్యాలు చేసేసాడు అని చెప్తున్నావు పేతుడు ఎక్కడ చేశాడయ్యా ఎరుసు ఏమో ఒక సాక్షి అని మాకు చూపించు అన్న ప్రశ్న వ్యతిరేకమైన ప్రశ్న మూడు వేల మందిలో ఒక్కడు కూడా అడగలేదంటే మనకు అర్థమవుతుందండి అవన్నీ నిజాలన్న సంగతి మూడు వేల మంది ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకున్న వారే మూడు వేల మంది అంటే వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది వేల మంది అందులో మూడు వేల మంది ఒప్పుకున్నారు ఎందుకో తెలుసా సమకాలం ఇస్రాయేళ్ళు కనుక ఇస్రాయేళ్ళు అందరికి తెలుసు కనుక నిజమే నిజమే ఇవన్నీ నిజమే కదా పేతురు చెబుతున్న అబద్ధాలు అనడానికి మన దగ్గర ఆధారాలే లేవండి ఇంకొక విషయం చెప్పిన రాత్రి చెప్పుకుని లేస్తున్నావు రాత్రి జరిగిన దానిలో సోక్రటిస్ని చంపేశారండి ఏదో కానీ మాట మనోభావాన్ని దెబ్బతీసేలా అన్నాడని కానీ పౌలును ఒక్క నేరస్థాపన కూడా చేయలేకపోయి చూడండి ఆ సీన్లో ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా అది అబద్ధమైతే పౌలు మరల ఎత్తెన్స్ నుంచి బయటకు వద్దా రాలేదు వచ్చాడంటే అవన్నీ కాదనలేని నిజాలన్నమాట ఎంత ఎంతండి బైబుల్ నుండి ఏసు మోటంట వచ్చిన ప్రతి మాట దేవుడు పలికించిన మాట ఏసు చేసిన ప్రతి కార్యం దేవుడు ఉన్నాడని నేను దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చానని చెప్పడానికి బాహాటంగా కనబడుతున్న మాటలు ఇవన్నీ ఇంక విషయం చెప్పన ఒకరోజు ఒక ఆయన చనిపోయాడండి ఎవరైనా లాజర్ గారు చనిపోయి ఎన్ని రోజులైంది నాలుగు రోజులు బాడీ ఎన్ని గంటల తర్వాత పాడు పాడైపోతుంది తెలుసా పన్నెండు గంటల తర్వాత పాడవుతుంటుంది పాడవడం ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది ఇచ్చిమిచ్చి నాలుగు రోజులు అంటే ఇచ్చిమిచ్చి నాలుగు రోజులు అంటే ఇన్ని గంటల తర్వాత బాడీ ఏమైపోద్ది చెప్పండి స్మెల్ వస్తుంది అండి అందుకే సిస్టర్ అంటుంది గురువు గారు లోనికి వెళ్ళకండి దేహం ఏమొస్తుంది స్మెల్ వస్తుంది వెళ్ళకండి వెళ్ళకండి అంటుంటుంది ఆయనకే పాఠాలు చెబుతుంది ఎవరు ఈవిడ వస్తున్న ఆయన వస్తూ వస్తూ లాదర్ చనిపోవడన్న వార్త చనిపోయిన రోజే తెలుసు కానీ బిజీ షెడ్యూల్ ఉండడం వల్ల డేట్లు కుదరలేదు వెళ్ళడానికి ఎవరికి యేసుక్రీస్తుకి కాలిస్ట్ లేట్ అయింది అన్నమాట వెళ్ళేసరికి కావాలనే లేట్ చేసేళ్ళండి ఎందుకంటే శిష్యులు ఆ అద్భుతాన్ని చూడాలి ఇదిగో మే నిమిత్తమే నేను ఆలస్యం చేశాను తెలుసా ఇంటికి అందరు చదవండి ఇప్పుడు అంతా అవుతు మే నిమిత్తమే నేను ఆలస్యం చేస్తున్నాను ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు అంటే అడుగుతుంటాడు పిలుపు మిగిలిన వారందరూ లాజర చనిపోయాడు కదా అని శిష్యులు అందరు అంటుంటే ఈయన అంటాడు చనిపోలేదు నిద్రపోతాను అంట ఏంటండి బాబా అక్కడ స్మెల్ వచ్చేస్తుంటే నిద్రపోయాడు అంటారండి మీరు అంత వెంతండి అవి నారబట్టలు కట్టేశారు నారబట్టలు కట్టిన తర్వాత స్మెల్ బయటకు వస్తుంది నారబట్టలు అంటే ఎలా ఉంటుంది తెలుసా అప్పుడప్పుడు చేయలు ఇరిగిపోయాయి అనుకోండి మనకి వేస్తారు ఏంటి అది ఆ జోండు ఫస్ట్ వేసినప్పుడు మెత్తకుండా తర్వాత జోండు అది ఇచ్చేవడానికి కొట్టే అనుకోండి స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది నారబట్టలు కూడా అలాగే ఇవన్నీ కలిపిన తర్వాత అలా స్ట్రాంగ్ అయిపోద్దండి బాడీ అంతా లోన్ ఉండిపోతుంది అది యూదుల ఆచారం ఈజిప్టియన్స్ ఆచారం కూడా అది అక్కడి నుంచే తెచ్చుకున్నారు అది అంటే ఈ నారబట్టతో కట్టేశారు నారబట్టతో కట్టిన తర్వాత లోన పురుగులు పడితే దేహం పాడవుద్ది అలాంటి దేహాన్ని కూడా ఏసు లేపడానికి వచ్చాడు వచ్చాడు లేపేశాడు లాజరు బయటకు రా అనగానే మనమే అక్కడ ఉన్నాం అనుకోండి ఏమనుకుంటా ఇటు చనిపోయి నుండి బయటకు రామ్మంటాడు ఏదో ఏదో కూర్చుని ఏదో లోన పేపర్ చదువుతున్నట్టు లాజరు బయటకు రా బయటకు రా అనగానే అంటే ఆయన వెంటనే వస్త్రాలు పేత వస్త్రాలు అన్నిటితో తెంచుకుంటూ బయటకు వచ్చి లాజర్ బయటకు నిలబడేసరికి అందరికీ వండర్ అండి విచిత్ర విచిత్రం అయిపోయారు చూసేసరికి విచిత్ర విచిత్రం ఒక జోక్ చెప్పినా మీకు ఓ ముసలి చచ్చిపోయిందని తీసుకెళ్ళి శ్మశానంలో పెట్టేసి పిడక పెడతారు లాస్ట్ పెడక ఉంటుంది కదా సీన్లో ఎక్కడ పెడతారు ముఖమే పెడతారు ఎందుకు లాస్ట్ పెడక అది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇంకా దగ్గరికి బామ్మకి ముడుగులు కాడ చెల్లించిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎవరో పిల్లలు దాన్ని ప్రేమను పంచుకున్నారు లాస్ట్ పెడక పెడుతున్నప్పుడు ముసలి దొగ్గిందండి ఆహాహా శవాన్ని పగలెట్టడానికి వెళ్ళిన మనవడం లేడు మనవరాలు లేదు కొడుకు లేదు కోడలు ఇక ఎవరు లేరు అక్కడ శవాన్ని మోస్తున్న కాపురు లేరు కాటి కాపురు లేడు ఏమైపోయాడంటే ముసలి లేచిపోతుంది ఎవడు ఉంటాడు అక్కడ పరార్ తర్వాత దర్యాప్తులో లేదండి అది చనిపోలేదు సృహ కోల్పోయి ఆ డొక్కుగా ఉంటాయి కదండి ముసలి ఎలా ఉంటాయి సిక్స్ ప్యాక్ ఏమైనా ఉంటుంది వాళ్ళకి లోనికి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఊపిరి వస్తుందో కూడా ఏం తెలియదు కదా వాళ్
చూడండి ఒక ముసిల్ది పడుకున్నప్పుడు చూస్తే అనుమానం వద్ద బ్రతుకుందా చచ్చిపోయిందా ఇది అని ఎందుకంటే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది బ్రీతింగ్ నీకు నాకంటే కనిపిస్తుంది ఎంత ఉంటాయి కాబట్టి దానికే ఉంటే డొక్కర్ తప్ప ఏం కనబడవు అండి అలా అనుకున్నారు చనిపోయింది అనుకుని ఇది కదలట్లేదు మెదట్లేదు అని మరి బాగా నిద్రపోయిందేమో తీసుకెళ్ళిపోయారు చచ్చిపోయింది అనుకుని మరి అన్నడం అడ్డుగా ఉంది అనుకున్నారు ఏంటో నాకే తెలియదండి తగలిడ్డేస్తున్నప్పుడు దొగుతులే ఇంకేట ఇంకా పరార్ చనిపోయింది అనుకున్నదే బ్రతికిందంటే ఇలా పారిపోద్దే ఆ రోజు లాజరు చనిపోయి స్మెల్ వచ్చినోడు బయటకు వచ్చేసాడు అంటే ఎలా ఉండి ఉంటుంది ఆ రోజు సీన్లో వండరది అందరికీ వండరు ఆ రోజు ఈ వార్త అందరికీ పాకింది ఎరుసులేము నడి వీధుల్లో పాకింది ఎరుసులేము ఆవలకు వార్త తెలిపోయింది శాస్త్రులు పరిశీలు మహాజ్ఞానులుగా పిలవబడుతున్న వారు అందరి దగ్గరికి ఈ వార్త వచ్చింది మీకు ఒక విషయం తెలుసా శాస్త్రి మీకు ఒక విషయం తెలుసా ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశ కూడా మీకు ఒక విషయం గమనించగలిగారా యాజకులారు మీకు ఒక విషయం తెలుసా చనిపోయిన లాజర్ లేపి లేచిపోయాడయ్యా ఎవరు లేపారు ఆ ఏసు లేపాడు నిజమా అవునండి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఇద్దరు సీన్లో భోజనం చేస్తున్నారు ఎక్కడ లోన డైనింగ్ టేబుల్ కూర్చున్న రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం పక్కనే కూర్చోబెట్టారు ఎవరిని ఎవరిని మీరు మీకు ఇంకా సీన్లో తీసుకెళ్తే కానీ మీకు అర్థం అవుదండి లేచిన లేచిన లాజర్ గారిని పక్కనే పెట్టారు ఎందుకంటే అది మహా అద్భుతం పక్కన ఆయన కూర్చున్నారు చుట్టూ శిష్యులు కూర్చున్నారు మార్త మరియులు ఏసు నోట మాటలు వింటూ ఉపచారం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఈ వండర్ని చూడడానికి జనులు తరలి తరలి వస్తున్నారు ఆ చూడడానికి కాదు లాజను చంపేయడానికి కూడా ప్లాన్స్ చేశారు చూడండి ఒకసారి యాహన సువార్త యాహన సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం యోహాన సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం వచ్చిన చెప్పండి అన్న రెండవ చిన్నుడు మార్త ఉపచారం చేశాను లాజర్ ఆయనతో కూడా భోజనంలో కూర్చున్నవాడు ఒకడు చనిపోయిన వాడు లేపబడిన తర్వాత ఎక్కడ కూర్చున్నాడు భోజనంలో కూర్చున్నాడు నలభై ఏడవ చిన్నుడు నలభై ఏడు నలభై ఏడు ఎవడైనను నా మాటలు విని వాటిని గైకొనకుండా ఎడల అతనికి నేను తీర్పు తీర్చను అదే వచ్చిన ఒకసారి అలా పక్కన పెట్టిన మరల పన్నెండు అధ్యాయం ఇంచుమించు తొమ్మిదో వచ్చిందండి తొమ్మిదో వచ్చిందండి కాబట్టి ఊపులలో సామాన్య జనులు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని తెలుసుకొని ఏసును చూసేటప్పుడు మాత్రమే కాక మృతుల్లో నుండి ఆయనను లేపిన లాజర్ను కూడా చూడవచ్చని అతనిని బట్టి యూదులలో అనేకులు తమ వారిని విడిచి యేసువు నందు విశ్వాసం ఉంచరు గనక ప్రధాన యాజకులను లాజర్ను కూడా చంపన ఆలోచన చేసిరి చూసారా ఈరోజు జరుగుతుంది అదే తొంత అండి ఆ రోజు జరుగుతున్న వండర్ ఏంటో తెలుసా లాజర్ లేచిపోయాడు యేసును చూడాలన్న ఆశ ఒకటి మరో కాశ ఏంటో తెలుసా చనిపోయిన వ్యక్తి బతికాడన్న సంగతి కూడా విన్న వీరికి అతన్ని చూడ అతన్ని కూడా చూడాలన్న ఆశ ఈ విట్నెస్ లాజర్ ఒక సాక్ష్యంగా ఉన్నాడు అనేక మంది మారిపోతున్నారండి లాజర్ని చూసి మాటలా చనిపోయినాడు బ్రతికాడంటే మాటలా చెప్పండి చనిపోయిన వాడు బ్రతికాడని కానీ వండర్ వండర్ అయిపోయారండి లాజర్ని చూసి మారిపోతున్నాడు ఇంతకన్నా సాక్ష్యం ఏం కావాలి ఈయనే క్రీస్తు అనడానికి ఈయనే సర్వజ్ఞానం కలిగిన తేవుని కుమారుడు అనడానికి ఇంతకన్నా సాక్షి పెట్టి ఇదిగో లాజర్ చనిపోయి బ్రతి కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నాడు అంతేనండి అందరూ మానిపోయి ప్రజలు ప్రజలు తరలి వస్తున్నారని ఈ దగాకూర గోండగా ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా లాజర్ను కూడా చంపేయాలనుకున్నా అంటే నిజం జరిగింది అన్ని కళ్ళ ముందు ఉన్నా అయినా చంపేయాలనుకుంటున్నారండి ఏంటండి ఆ వైఖరి ఎందుకో తెలుసా వారి హృదయాల్లో దేవునికి చోటియ్య నొల్లకుపోయారే గనక చేరాని కార్యాలు చేయటకు దేవుడు వారిని భ్రష్ట మనసుకు అప్పగించాడు ఇది నిజమని తెలుసు ఇది యథార్థమని తెలుసు ఇది దేవుని క్రియలని తెలుసు అయినా మీదకు తిరగబడుతున్నారంటే లోనున్న దేవుడు చెప్పండి దుష్టుడు వాడు దేవునికి మనసులో చోటు ఇయ్యన్నలకు పోయాడు కనుక దుష్టుడు ఎప్పుడైతే లోన తిష్ట వేశాడో ఎదుటున్నవాడు మంచి మాట్లాడుతున్న కొడతారండి అక్కడే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇవన్నీ దుష్టక్రియలు అని 
లాజర్ని చంపేశారు చూడండి చంపేయడానికి సిద్ధమైపోతున్నారు చూడండి లాజర్ని చంపడానికి చివరికి లాజర్ని ఏమి చేయలేక ఒకరోజు వేసిని చంపేశారు ఏసుక్రీస్తునే చంపేశారండి ఇవన్నీ ఎవరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో తెలుసా శిష్యులు చూస్తున్నారండి మహాద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి ఇవి జరుగుతున్నాయి అవి జరుగుతున్నాయి ఈయన అద్భుతాలు ఎవడను చేయలేడే ఈయన నిజంగానే సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడు ఒకరోజు ప్రయాణం చేస్తున్నారండి శిష్యులందరూ సండే వేలు అయిపోతుంది రాత్రి ప్రార్థన చేసుకోవడానికి ఈయన కొండకి వెళ్ళిపోయారు ఎవరు యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన షెడ్యూల్ ఏంటంటే పగలంతా బోధ చేస్తాడు రాత్రి అంతా చేసిన బోధన గుర్చి తన ఆవేదన గుర్చి దేవునితో మాట్లాడతాడు ప్రార్థన చేసే అలవాటు ఉండాలండి ప్రార్థన చేస్తే దేవుణ్ణి అనుభవించడం నేర్చుకుంటాం ఆయన ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు శిష్యులు చెప్పాడు ఇదిగో నేను ఏకాంతం వెళుతున్నాను మీరు ధరికి వెళ్ళి ధోనిలు సిద్ధం చేసుకున్న ఆవుతల ధరికి వెళ్ళిపోండి అని తొందర చేసాడనే పదం ఉంటుంది చూడండి చూడండి ఒకసారి చూడండి మతీ సువార్త మతీ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం మతీ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చి నుండి వెంటనే ఆ జన సమూహములను తాను పంపవేయనంతలో తన శిష్యులు ధోని ఎక్కి తనకంటే ముందుగా అద్దరికి వెళ్ళవలనని ఆయన వారిని బలవంతం చేశాను బలవంతం చేశాను అద్దరికి వెళ్ళిపోవాలని ఏసు క్రీస్తు వారి శిష్యులు ఏం చేస్తున్నాడు బలవంతం చేస్తున్నాడు బలవంతం చేస్తున్నాడు అంటే బలవంతం చేస్తున్న వాడికి భవిష్యత్తు తెలుసు నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుందో భవిష్యత్తు నెరిగిన వాడు వాడిని బలవంతం చేస్తున్నాడే ఆయన కూడా వెనక్కి తీసుకెళ్లి ప్రార్థన చేయండి యాహాను యాకోబు పేతురు ప్రార్థన చేయండి నాతో పాటు కలిపి అనాలి కదా ఎందుకు అవతలకు పంపిస్తున్నట్టు ఎందుకో తెలుసా అద్దరికి వెళ్ళడానికి తొందర పెడుతున్నాడు అంటే ఏదో జరగబోతుందండి అక్కడ అదే అంచనా ఇడ్డు ఏదో జరగబోతుంది ఏం జరగబోతుంది ఏం జరగబోతుందో కిందకు చూడండి ఆ జన సమూహం పంపివేసి ప్రార్థన చేయటకు ఏకాంతంగా కొండకి ఎక్కిపోయి సాయంకాలం అయినప్పుడు ఒంటరిగా ఉండను వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఒంటరిగా ఉండను అప్పటికి ఆ ధోని ధరికి దూరముగా జరుగుచుండగా గాలి ఎదురైనందున అలల వలన కొట్టబడుచుండను రాత్రి నాలుగో జామున ఆయన సముద్రం మీద నడుచచ్చు వారి అద్దకు వచ్చాను పేతురికి మతి పోయిందండి ధరికి దోణలు వెళుతున్నప్పుడు నడి మధ్యకు సముద్రం మీదకు వచ్చేసరికి కెరటాలు ఉవ్వెత్తిని మీద పడుతున్నప్పుడు ఏసుక్రీస్తు వారు ఈ సీన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు అందుకే తొందర చేసాడు వెళ్ళండి 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 ఈ టైంకి మీరు బేలో బయలుదేరితే కాని ఆ మధ్యకి పోలేరు ఆ సీన్ అంత ఎవరు తెలుసు ఏసుక్రీస్తు తెలుసు బయలుదేరిన బయలుదేరిన పంపించిన తర్వాత ధరి నుండి మధ్యకి వెళ్ళిన తర్వాత తెల్లవారు నాలుగు రోజు అమౌతుంది ఆ టైంలో ఉక్కురు బిక్కురు అవుతున్న సముద్రం మధ్య బిక్కు బిక్కు మనం బ్రతుకుతున్న శిష్యులకి ఒక ఆకారం నడి సముద్రం మీద నడుచు వస్తుంది నడు సముద్రం మీద నడుచు వస్తున్నప్పుడు వండర్ అయిపోతున్నారండి ఎవరు 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 అనుకున్నప్పుడు పేతురు అని పిలిచాడు ప్రభువా అవును నేను నడు సముద్రం మీద నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు అంటే ఏంటి ఈ పటముల్లో ఉన్నవాడు ఎవడైనా నేల మీద నడిచాడు ఎప్పుడైనా డ్రైనేజ్ మీద నడరు దాడతారు మీకు అర్థమైన మీ కొలమానాలు అర్థం కావాలి అందరితో ఆయన ఫోటో పెట్టకండి ఆయన వేరు ఈయన వేరు ఎవడైనా ప్రకృతిని శాసించేలా ప్రకృతి మీద అడుగు లేసిన భక్తుడు మహనీయుడు మహాజ్ఞాని ఎవరు ఉన్నారండి ఈ సమాజంలో ఎవరూ లేరు ఎవరూ లేరు ఆయన నడి సముద్రం మీద నడిచాడు నడి సముద్రం మీద నడిచాడు ఎప్పటికీ మ్యాజిక్ చేసేవాడు కూడా నీళ్ళ మీద నడుస్తున్నాయని కింద అద్దాలు పెట్టుకుని నడుస్తాడు చూడండి మీరు అప్పుడప్పుడు న్యూస్లో ఎప్పటికీ అద్దాలు పెట్టుకుని నడుస్తాడు ఎవడో నడవలేడు ఒకే ఒకటి నడుస్తుంది ఒకే ఒక్క జీవి వాటర్ మీద నడిచే జీవి వాటర్కి తలధన్యత ఉంటుంది బరువుని కాసేది దోమ తప్ప ఇంకేది నడదు అక్కడ ఈగలు దోమలు తప్ప నీళ్ళ మీద నడిచే వేవిలో ఎందుకంటే ఆ తలతన్యత ఆ బరువును మాత్రమే మోయగలదు తన పాదాల దిగవు అంటే ఏసుక్రీస్తు వారు నడిచాడనడానికి ఇదిగో జీవులు కూడా నడుస్తున్నాయా సాక్షిని చూడు ఆయన ఎలా అయినా మారగలడు 
ఏ సైజుకైనా మారగలడు ఆయన మారిన ఆయన ఆ రోజు నడి సముద్రం మీద నడిచి వచ్చాడు పేతురు వీళ్ళందరికీ అదేనండి సాక్ష్యం ఎందుకు శిష్యులు చంపుతున్నా చనిపోవడానికి ఎందుకు సిద్ధమైపోయారు తెలుసా ఇవన్నీ కళ్ళతో చూశారు కనుక కిందికి చదవండి ముగిద్దాం కిందికి చదవండి అదే మీరు సముద్రంలో ఉండిపోయారా చదవండి ఆయన ఆయన సముద్రం మీద నడిచేటప్పుడు శిష్యులు చూసి తొందరపడి భూతమని చెప్పుకొని భయము చేత కేకలు వేసి రే భూతమని చెప్పుకొని అంటే ఆత్మలు తప్ప నేల మీద వేయి నడవలేవు భూతం అంటే ఆత్మలు తప్ప మనిషి అన్నవాడు ఎవడు నేల మీద నడవలేడు అంటే ఆత్మలే నడవగలు మనుషులు ఎవ్వరూ నడవలేడంటే అప్పటికి సామాన్యమైన ప్రశ్నకి పెద్ద సమాధానం ఎదుర్కొన్నారండి ఆత్మలే నడవగలు అంటే ఆత్మలు నడవగలిగిన ఆ పరిస్థితి దేవుడు నడుస్తున్నాడంటే ఈయన మనుషుడు కాదనమాట అందుకే శిష్యులందరూ బలంగా నమ్మినారు కిందికి వెంటనే యేసు ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేనే భయపడకూడని వారితో చెప్పగా పేదరు ప్రభువా నీవైతే నీళ్ళ మీద నడిచి నీ వద్దకు వచ్చేటప్పుడు నాకు సెలవిమ్మనే ఆయనతో మనలంటాడు అనమాట విట్నెస్ కావాలట నువ్వే ఆయన ఆడడానికి నువ్వే ఆయన ఆడడానికి ఇక్కడ ఏదో మ్యాజిక్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాను నాకు నమ్మకం కుదరాలంటే ఇదిగో నువ్వే నా గురువు నీవే దేవుడు అయితే నన్ను కూడా నడిపించేవయ్యా పేదరు కూడా అడుగు లేసేడండి నీళ్ళ మీద ఏసు నడిచాడన్నది ఒకటి ఒకెత్తు పేతురు కూడా నడిచాడన్నది మరొకెత్తు ఇవేనండి శిష్యుల్ని పట్టేసే గొలుసుల చేత అక్కడ చూసిన ఏసు అద్భుతాన్ని భరించలేకపోయారు అందుకంటాడు పేతురు మేము కన్న వాటిని విన్న వాటిని చూసిన వాటిని చెప్పకుండా ఉండలేవండి అవన్నీ నిజాలండి చంపేస్తాం పేదురు చంపండి చెబుతామండి అనేవారు అది నిజమైనప్పుడు మేము చావడానికి దేనికి భయపడాలి అబద్ధం బోధిస్తున్నప్పుడు అబద్ధ నిమిత్తం చనిపోతే మాకు లాభం ఏమి ఉండదు నిజం గనక నిజాన్ని కలతో చూసాం గనక దాని నిమిత్తం చనిపోతే ఏసు పరలోకం నుండి వచ్చాడన్నది నిజం పరలోకం ఉన్నదన్నది నిజం చావు తర్వాత జీవితం ఉన్నది అన్నది కూడా నిజం ఇవన్నీ నిజాలతో నిరూపింపబడినప్పుడు చంపేవయ్యా డ్యూటీ ముగించి వెళ్ళిపోతాం చంపే శిష్యులు ఎలా రెడీ అయిపోయారు చూడండి ఇలాంటి అద్భుతాలండి మారిపోయే ఈ విట్నెస్ అన్నీ చూసారు వారు కిందకి వచ్చేసరికి ఏం సాక్షిని ఇస్తున్నారు చూడండి కిందికి ఆయన రమ్మనగానే పేతురు దోని దిగి ఏసు నొద్దు వెళ్ళుటకు నేల మీద నడిచిన గాని గాలిని చూసి భయపడి మల్లంటుడు అన్నాడు మునిపోసాగను ప్రభువా నన్ను రక్షించమని కేకలు వేసను వెంటనే ఏసు చేయి చాపి అతను పట్టుకొని అల్ప విశ్వాసం ఎందుకు సందేహ పడుతుందని ఆయనతో చెప్పను వారు దోని ఎక్కినప్పుడు గాలి అనిగను అంతట దోనిలో ఉన్నవారు వచ్చి నువ్వు నిజముగా దేవుని కుమారుడు అని చెప్పి ఆయనకు మొక్కిరి యేసు దేవుని కుమారుడు అని మొక్కడానికి ఏది ఆధారం చేసుకుంటారు ఈ అద్భుతం అంటే అంటే సామాన్యంగా శిష్యులు నమ్మలేదనమాట నమ్ముకోండి రోగాలు పోతే నమ్ముకోండి స్వస్థతలు కలిగితే నమ్మలేదు ఎవరు శిష్యులు శిష్యులన్నీ జాగ్రత్తగా చూశారంటే నువ్వు ఆయనే అనడానికి నువ్వు దేవుని కుమారుడు అనడానికి మమ్మల్ని నడిపించు ఈ గాలిని అణిచివే ఇవన్నీ చూసేసరికి అప్పుడు అర్థమైపోయిందండి ఈయన నిజంగానే దేవుని కుమారుడు అండి యేసు నిజంగానే దేవుని కుమారుడు యేసు దేవుడు అర్థం కలదు కదా ఏసుక్రీస్తు దేవుడు ఇటు ఏసుక్రీస్తు దేవుడా అని ఒప్పుకోలేని అమాయక మూర్ఖ జనాంగం కూడా ఉందండి యేసుక్రీస్తు కూడా దేవుడేనండి నేను చెబుతున్నది కాదు ఈ క్రియలు జరుగుతాయని పాత నిబంధనలోనే ప్రవచనం ఉంది చూడండి ఒకసారి కీర్తన గ్రంథం త్వరగా కీర్తన గ్రంథం నూట ఏడవ అధ్యాయి కీర్తన గ్రంథం నూట ఏడవ అధ్యాయి ఇరవై మూడవ చూడండి కీర్తన గ్రంథం నూట ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ చూడండి వాడలెక్కి సముద్ర ప్రయాణం చేయవారు మహాజలముల మీద సంచరించు వ్యాపారం చేయవారు ఏహోవా కార్యములను సముద్రముల ఆయన చే అద్భుతములను చూచిరి సముద్రం మీద అద్భుతాలు చేసేది ఎవరు ఏహోవా ఏహోవా అంటే ఎవరు దేవుడు సముద్రాల మీద వండర్స్ చేసేది ఎవరు దేవుడు ఇప్పుడు అక్కడ సముద్రం మీద గలలు సముద్రం మీద వండర్ చేసింది ఎవరు దేవుడు 
దేవుడే అద్భుతాలు చేయగలడన్న ఈ వాక్యం ఇది శిలాశాసనం అయితే ఈ రోజు గలనే సముద్రం మీద జరిగి చేసింది ఎవరు యేసు మానవుడు కదా కాదండి దేవుడే సముద్రాల మీద అద్భుతాలు చేస్తాడు అది యహోవాకు వశం ఆ యహోవా చేసిన కార్యాలు యేసు చేస్తున్నాడంటే ఈయన యహోవాకి కుమారుడు దేవుడు అన్నమాట ఇంకా కిందకు చూడండి ఆయన సెలవు తుఫాను పుట్టను సముద్రం మీద తుఫాను రావాలంటే ఎవరు సెలవు ఇవ్వాలి దేవుడు సెలవు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు శిష్యులు బయలుదేరుతున్నప్పుడు తుఫాను వచ్చిందంటే సీన్ ఎవరు సెట్ చేశారన్నమాట దేవుడు అన్నమాట అందుకే తొందరపడుతున్నాడు త్వరగా వెళ్ళండి త్వరగా వెళ్ళండి సీన్ రెడీ అవుతుంది సముద్రంలోకి బయలుదేరండి సముద్రంలోకి బయలుదేరండి ఎందుకు బయలుదేరమంటున్నాడు సముద్రం మీద తుఫాను పుట్టించేది ఆయన అనిసేది ఆయన ఎందుకు పుట్టించాడు ఎందుకు అనిసాడు ఎందుకు పుట్టించాడు ఎందుకు అనిసాడు అంటే అది ఏహో అద్భుత కార్యాన్ని శిష్యులు కళ్ళతో చూడాలి ఎందుకు చూడాలి వేరే నాకు భవిష్యత్తులు నా శిష్యులు వేరే ప్రచారణకర్తలు వీరు స్థిరపరచబడితేనే సమాజాన్ని మేలు కొలుపుతారు వీరు స్థిరపరచబడాలి అంటే ఈ అద్భుతాన్ని కళ్ళతో చూడాలి శిష్యుల్ని ఎలా సిద్ధం చేశాడండి బలమైన అంబుల తయారు చేయడానికి బలమైన అద్భుతాలు చూపించాడు శిష్యుల్ని రెడీ చేయడానికి యేసుక్రీస్తు ఏం చేశాడు తెలుసా ఈ అద్భుత క్రియ జరగాలి అంటే శిష్యులు ముందు బయలుదేరాలి బయలుదేరాడు తుఫాన్ వచ్చింది రప్పించాడు తుఫాన్ వచ్చిన తర్వాత తుఫాన్ అణుచుతున్నాడు ఆ కంటెంట్ అంతా ఆ కాంట ఆ అక్కడ జరుగుతున్న ఆ కాంటెక్స్ట్ అంతా ఇక్కడ మన కళ్ళతో కట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంటాడు చూడడం కిందకి ఆయన సెలవు ఇయ్య తుఫాన్ పుట్టను వారి ఆకాశం వరకు ఎక్కుచు ఆఘాదమునకు దిగుచు శ్రమచేత వారి ప్రాణము కరిగిపోయి అక్కడ ఏం జరిగింది అదే కదండి జరిగింది అలలు పెద్ద మీదకు వస్తున్నప్పుడు శిష్యులు బెదిరిపోతున్నారు కిందకి మత్తులైన వారు వలె ముందుకు వెనుకకు దొరుచు ఇటు అటు తూలుచుండరి వారు ఎటు తోచకు ఇండరి శ్రమకు తారాలేక వారు ఏహోవాకు మరపెట్టిరి ఆయన వారి ఆపదల్లో నుండి వారిని విడిపించను ఆయన తుఫాన్ అనుకోవేయగా దాని తరంగములు అణిగిపోయును అది నిమ్మలమైన వారు సంతోషించరి వారు కోరిన రేవులకు ఆయన వారిని నడిపించను ఆయన కృపను బట్టి మరులకు ఆయన చేయి ఆశ్చర్యకారములు బట్టి వారు ఎహోవాకు కృతజ్ఞత వస్తువులు చెల్లించదురు కాక ఇదంతా ఎవరికి చెల్లించరు యేసుక్రీస్తుకి యేసుక్రీస్తుకి మొక్కారేనుందండి అక్కడ ఇక్కడ అదే కనబడుతుంది దేవునికి మొక్కుతాడు సముద్రంలో అలజడి జరుగుతున్నప్పుడు ప్రాణాల పోతాయని బిక్కు బిక్కుమని బ్రతుకుతున్నప్పుడు మత్తులైన వారు వాళ్ళు తూలుచున్నప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్న వారు బాధను తట్టుకోలేక ఏహోవాకి మరపెట్టారట దేవునికి మరపెడుతున్నప్పుడు దేవుడు చేంజ్ చేస్తున్నాడంట ఆయన వారి ఆపదల్లో నుండి వారిని విడిపించను అంటే దేవుడు ఆ సముద్రం మీద ఆపదల్లో నుండి విడిపిస్తాడన్నది శిలాశాసనం అయితే అక్కడ వినిపించింది విడిపించింది ఎవరు యేసు ఆ యేసు దేవుడు దేవుడే సముద్రాల మీద విడిపించగలడు దేవుడే అద్భుత కార్యాలు సముద్రాల మీద సృష్టించగలడు అక్కడ అన్ని వండర్స్ జరుగుతున్నాయి అనడానికి ధర్మశాస్త్రంలో శిష్యులకి ఇది అర్థమైపోయిందండి సీన్ అంతా అందుకే వెంటనే ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆపదల నుండి రక్షించిన యహోవాకి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి కనుక వెంటనే కాళ్ళ మీద పడిపోయి ఈయన పక్షాన దేవునికి ఈయనకి మరొక్కిరి శిష్యుల మార్పు అంత బలంగా ఉందండి అంతగా మారిపోయారు కనుక శిష్యులు బయలుదేరమన్న వెంటనే మనలాంటి ఒక ఆయన ఉన్నాడు శిష్యుడు ఆయన చూస్తే కానీ నమ్ముడు ఎవరైనా తోమగారు ఆయనకి విట్నెస్ సైంటిఫిక్ విట్నెస్లు కావాలండి చూస్తే కానీ నమ్మనండి చూడవయ్యా తోమ చూడు పక్కలో బల్లెవ పోటు చూడు చేతుల్లో గాయను చూడు నిజమే ప్రభా మరలా బ్రతికావా ఎస్ నేను ఏం చేయాలి ప్రభా సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించాలన్న మాటను భుజాల మీద తెలుసుకుని ఇండియాకు వచ్చి కేరళ తమిళనాడు సేవన చేసి చనిపోయాడండి చరిత్ర చెబుతుంది ఇండియా ఇండియా కేరళ వరకు వచ్చాడు ఇండియాలో ఉన్న కేరళ తమిళనాడు వరకు వచ్చి సేవన చేశాడు ఏంటి ఆ తోమ ఆ యోసి వెనక తిరిగింది ఆ ఆయనే ఆయన ఇండియా వచ్చాడు వచ్చాడండి సేవన చేసిన తర్వాత వేల మంది బ్రాహ్మణులు మారిపోయారు 
కేరళలో ఎక్కువ క్రిస్టియన్స్ బ్రాహ్మణ్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ మారిపోయారు అక్కడ పునా తీసింది ఎవరో తెలుసా తోమ ఎలా మారాడు తోమ అంటే ఇన్ని అద్భుతాలు ఏసు చేస్తున్నప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు తట్టుకోలేకపోయారండి ఈ నిజం కొరకు చావడానికైనా సిద్ధమైన ప్రపంచ నలుమూలలకే బయలుదేరిపోయారు కొలంబస్ అమెరికాను కనుగొనక మునిపే క్రైస్తవులు అమెరికాను కనుగొన్నారు తెలుసా అప్పటికే క్రైస్తవం అమెరికా వెళ్ళిపోయిందంటే అంటే కొలంబస్ ఎలక మునుపు అడిగి వేశారన్నమాట అమెరికాకి ఎలా తిరిగేశారండి శిష్యులు ప్రపంచమంతా తిరిగి తిరిగి ఈరోజు క్రైస్తవ్యాన్ని సమాజానికి పరిచయం చేస్తారు ఇదిగో ఇదేనయ్యా నిజమైన మార్గం మీరెవరని నమ్ముకున్నా అన్యాయం అయిపోతారు ఆయనే మార్గం ఆయనే సత్యం ఆయన లేకపోతే మరొక బ్రతుకు లేదని సువార్త ప్రకటన చేస్తున్నారు క్రైస్తవులు చేసేది అదేనండి ఆ రోజున్న నిజాలు ఈరోజు సమాజానికి చెప్పడానికి వస్తుంటే ఈ నిజాలు మాకు చెబుతామని ఈ గొర్రెలన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి కొట్టేస్తున్నాయి ఈ సాక్షి నిజమయ్యా అని చెబుతున్నా కొడుతున్నారంటే వీరిని ఏం చేయాలండి ఈ రోజు క్రైస్తవులే కదండి ఏసునే కొట్టి చంపేశారు ఒక విషయం చెప్పిన ఒకరోజు ఏసు క్రీస్తులు తీసుకెళ్ళి ఫిలాత ముందు నిలబడ్డారు నిలబెట్టారు చక్రవర్తి ఆయన ముందు నిలబెట్టినప్పుడు ఆయన తట్టుకోలేక మాట లోన దాచుకోలేక ఒక మాట అనేసాడు ఏమైనా తెలుసా ఈ ఎందు నాకు ఏ నేరమును కనిపించట్లేదు ఈయన ఎందు నాకు ఏ నేరమును కనిపించట్లేదు అన్నాడంటే అక్కడే మనకు అర్థమైపోతుందండి ఏసు మీద ఏ నేరము లేదు ఏసు మీద ఏ నేరము లేదు కనుక ఇది నేరం అని వారు చూపించలేక ఏం చేశారు కేకలు వేశారు అని ఉంది బైబుల్లో కేకలు వేశారు ఇది నేరం అని తప్పు పట్టలా కేకలు వేసి సులువేము సులువేము నిలబెట్టిన అధికారే ఇతను ఈ నేరస్తుడు కాదన్నాడు ఒక్కసారి మన గురువులను అందరిని తీసుకెళ్ళి ఒక్కడికి మచ్చలేను అని జీవించండి జీవించండి నిగ్గులు తేలదారేమో అందరికీ మచ్చలేనండి మరి వేసి వారితో సమానం ఎలా అవుతాడు లేదే సమానం కాలేదే కానీ వేసిన వారితో ఎందుకు నిలబెడుతున్నావు ఆయనకున్న పవిత్రత ఎవరికైనా ఉందా చెప్పండి లేదండి ఎంత నీతి వాక్యాలు చెప్పినా లోన ఎక్కడో మచ్చన ఉంటుందండి మనిషికి కానీ పవిత్రమైన ఆయన తీసుకెళ్ళి సామాన్యులతో కలుపుతున్నారంటే ఏమన్నా ఆయన ఎలా అంటాడు తెలుసా ఎప్పుడూ తన ఘనతను కూడా కోరుకోలేదండి ఇదిగో మీరు పరలోకం పోవాలి పరలోకం పోవాలి పరలోకం పోవాలనడానికి చివరికి అసూలు బాస్తున్నవాడు బాస్తున్నప్పుడు ఆయన ముందుకు వచ్చి ఆయన మీద ఉమ్ము వేసి ముఖం మీద గుద్దులు గుద్దుస్తున్నప్పుడు ఆయన మనసులో కనీసం కోపం కూడా రాలేదన్నాడు ఎవరు ఒక పెద్ద ఆయన పేదరి గారు చూడండి మొదటి పేదరి పత్రిక ముగిద్దాం మొదటి పేదరి పత్రిక పేదరు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం పేదరు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చు ఆయన పాపమ చేయలేదు ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు నెక్స్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఆయన శ్రమ పట్టబడి బెదిరింపక న్యాయముగా తీర్పు దీర్చిన బలే ఉంటదన్నమాట నెక్స్ట్ కొడుతున్నప్పుడు చంపుతున్నప్పుడు ఏసి అంటున్నాడు ఏమన్నా తెలుసా రే అసలు నేను ఎవరినో తెలుసా సరువోన్నతుడైన దేవుని కుమారుణ్ణి మరలా రెండో రాకల్లో వచ్చినప్పుడు నేను గుర్తెంటుకుంటాను అని బెదిరించలేదంట మనం ఉంటే అదే చేస్తాం నా గురించి సరిగా తెలియట్లేదు అబ్బాయి నేను ఎవరినో తెలుసా ఒకనాడు నీకు జడ్జిమెంట్ ఇస్తాను నేను జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చానంటే నీ సీన్ కథం అయిపోద్ది నువ్వు తప్పు చేయకపోయినా శిక్ష ఏదోలా బలం చేస్తాను అంతే కక్ష పెట్టుకుంటే అధికారం చేతుల్లో ఉంటే అలా చేసి వచ్చాండి కానీ ఏసు కనీసం హృదయంలో దాచుకోలేదు బెదిరించలేదంట రే నెక్స్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేది నేరా సమాజానికి తీర్పు తీర్చేది నేను నన్ను ఇన్ని ఉమ్ములేసి ముఖం మీద గుద్దులు గుద్దుతున్నారే మీ ఎంతో చూస్తారని కనీసం బెదిరించలేదు భయపడినాడు అయితే బెదిరిసలు ఒక గుద్దు తగ్గిస్తారని ఈయన ఎందుకు భయపడతాడండి వచ్చిందే చనిపోవడానికి అందుకే ఎవరిని బెదిరించలేదు అంటే సమాజం కొరకు దేవుని కొరకు లేదా సమాజంలో నీతి క్రియలు చేయడానికి ఎవరైనా ఈ పటాల్లో ఉన్నవారు ముఖం మీద ఉమ్మించుకున్నారు ఒకవేళ ఉమ్మించుకుంటే నిలబడి సేవ చేస్తారా చేయరండి లగ్జరీగా మంచి మంచి మాటలు చెప్పారంతే శ్రమపడింది ఎవడండి ఎవడూ లేదు 
దేవుని కొరకు సభ తర్వాత విషయం సమాజాన్ని పురోగభివృద్ధి నడిపించడానికి అసూలు భాషింది ఎంతమంది లేదు యేసు తప్ప కనీసం ఆయనకి ఏ స్వార్థం లేదండి బ్రతికుండగా ఈ ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళి సరదాగా చూసేద్దామని ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు ఆయన కనీసం ఒక ఆశను నెరవేర్చుకోవడానికి కూడా ఎక్కడే కదలేదండి ఎప్పుడు దేవుడు 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 పరలోకం దేవుడు పరలోకానికి మీరు వెళ్ళాలి నేను అంతిక వచ్చానన్న ఆతృతే తప్ప మరొక గమ్యం అంట ఆయనకి లేదు ఎందుకంటే అదే నిజం అదే మార్గం అందుకని తెగించి అంటాడు మొన్న నిన్న అన్న మాట అన్నాడు అందరిలో నేనొక్కనేది అయిన నేనే మార్గం నేను కూడా మార్గం అన్నాడు అనుకున్నా అదొక మాట అది అందరు లాంటి వాడే నేను అన్నట్టు ఉంటుంది నేనే అన్నాడంటే ఇక మిగిలిన వాడు ఎవడునో లేడు తెగించిన మాట అది నేను తప్ప వేరొకడు లేడు నేనే మార్గం నేనే మార్గం నా ద్వారా తప్ప ఎవడును పరమనకు పోలేడు నా ద్వారా పోలేడన్న మాట శిలాశాసనం అయినప్పుడు వీళ్ళందరూ ద్వారా పోతే ఎక్కడ పోతావు ఎక్కడికో పోతావు మరి ఇంకా సులోమోన్ చెప్పాడు ఏమని వాడి మార్గం వాడికి యథార్థంగా కనబడుతుందంట చివరికి అది ఎక్కడికి పోద్దంట మరణానికి దారి నిజమేనండి స్వతంత్ర ఉద్యమంలో చనిపోయిన చివరికి ఏం మిగిలి అని చెప్పండి నాయకుల విగ్రహాలు ఉన్నాయి చనిపోయిన సామాన్యుల విగ్రహాలు ఉన్నాయా తొదగది మరణానికి దారి తీయను దేశం కొరకు చనిపోయిన వాడిని ఎంతమందిని గుర్తెట్టుకుంటున్నారు లేదే ఏదో నీతి సూత్రాల కొరకు జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన వారిని ఎంతమంది అని గుర్తు పెట్టుకుంటే అది ఏమొచ్చింది దానికి ఫలం ఏమీ రాలేదు తొదకది మరణానికి దారి తీయను యేసు మార్గంలో నడిచిన వాడికి పరలోకంలో సిద్ధంగా స్థలాలు సిద్ధపడి ఉన్నాయి ఇది నిజం యేసు దేవుడు కుమారుడు అన్నది నిజమైతే పరలోకం ఉందన్నది కూడా నిజం దాని వెనకే నరకం కూడా ఉందన్నది నిజం యేసు దేవుడు కుమారుడు అయితే దేవుడు ఉన్నాడన్నది నిజం ఇంకా డైరెక్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటే క్రైస్తవం ఎప్పటికీ ఉందంటే దేవుడు ఉన్నాడని నిజం దేవుడు ఉన్నాడు అనడానికి రుజువు ఏంటంటే క్రైస్తవ్యం అండి ఎప్పుడో ఒకసారి ఇది రహస్యం అనే ప్రోగ్రాంలో చూశాను ప్రపంచ భవిష్యత్తు చెప్పేవాడు ఆడి పేరు ఏం పేరు నోస్ట్రామస్ ఆయన చెప్పిన ఫిలాసఫీలు అన్నాడండి క్రైస్తవులు బ్రతికితే గనక క్రైస్తవులు బ్రతికితే గనక సమాజం ఎప్పటికైనా యావత్తు ప్రపంచం క్రైస్తవులైపోతారు ఎందుకో తెలుసా వారి నమ్మిన నిజం కొరకు ఎప్పటికైనా చనిపోవడానికి సిద్ధం నోస్టామస్ అన్నాడండి వారి నమ్మింద నిజమవడానికి అది నిజమని నిరూపించడానికి చనిపోతారు వారు అంతగా నమ్ముతారు వారు బ్రతుకుంటే ప్రపంచం అంతా ఒక రోజుకి క్రైస్తవ్యం అయిపోతుంది నిజమే కదండి అదే కదండి భయం ఈ కుక్కలన్నిటికి అదే భయం అది భయపడిపోయి ఎక్కడైతే క్రైస్తవులు అయిపోతారని పుణ్యభూమి మా దేశం ఈ భూమి మా దేశం మా తల్లి మా తల్లి కనకారం చేసిందని ఎవడో వచ్చి మాకు పరిచయం చేస్తారేటని ఈరోజు వాతలేస్తున్నారట ఏటయ్య పుణ్యభూమి చేసింది ఇదే నా పుణ్యభూమి ఏం చేసింది పుణ్యభూమి పుణ్యకారాలు చెప్పుకోవడానికి అన్ని అపవిత్రమైన కార్యక్రమాలే దేవునికి దండం పెడదామని చూస్తే గుడి చూస్తేనే ఎదులా ఉంటుందండి ఏమి జరిగినాయి ఇక్కడ యేసు మార్గం తప్ప సమాజానికి మరొక మార్గం దిక్కే లేదు బైబుల్ అనేది సమాజాన్ని పరలోకానికి నడిపించేది యేసు భూమి మీదకి వచ్చింది పరలోకపు ఛాయలు ఎలా ఉంటాయో నేర్పించడానికి దేవుడు అంటే ఏంటో సమాజానికి నేర్పించాడు ఆయన్ని ఈరోజు వద్దంటున్నారంటే ఏసుని కాదండి వద్దంటున్నది నువ్వు ఏ దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నావో ఆ దేవుణ్ణే వద్దంటున్నావు దేవుణ్ణే వద్దన్నావు అంటే నీకు భవిష్యత్తే లేదు భవిష్యత్తు ఉంది అనడానికి క్రైస్తవ్యం సాక్ష్యం చివరికి ఒక మాట చూద్దాం ముగించుకుందాం మత్య సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం మత్య సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం మొదట వచ్చి ఉండండి యాకోబును అతని సహోదరుడైన యాహనును ఎంట పెట్టుకొని కొండ మీదకి ఏకాంతముగా పోయి వారి ఎదుట రూపాంతనం పొందను ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించను ఆయన వస్త్రములు ఎలుగు వలె తెల్లని వాయిను ఇదిగో మోసయు ఏలియాయు వారు కనబడి వారితో ఆయనతో మాట్లాడుచుండరి అప్పుడు పేతురు 
ప్రభువా మనం ఇక్కడ ఉండటం మంచిది నీకు ఇష్టమైతే ఇక్కడే నీకు టెంటే చేస్తాం గుడారం కట్టేస్తాం అన్నారు ఎవరు పేతిరి గారు అప్పుడు చెబుతున్నాడు దేవుడు నీకు ఒకటి మూసేకి ఒకటి ఏలియాకు ఒకటి పర్ణశాలను కట్టదమని యేసుతో చెప్పను అప్పుడు ఇంకనూ పేతురు మాట్లాడుచుండగా ఇదిగో ఆ ప్రకాశమానమైన ఒక మేఘము వారిని కమ్ముకొని ఇదిగో ఈయన నా ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుచున్నానని ఈయన మాట వినుడని ఒక శబ్దము మేఘములో నుండి పుట్టాను ఈ శిష్యులు ఈ మాట విని బోర్ల పడి మిక్కిలు భయపడగా యేసు వారి ఎద్దుకు వచ్చిన సాక్షి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం కాదు ఈ ఆకాశవాణి పరలోకపు వాణి ఆకాశం తెరవబడింది తెరవబడిన తర్వాత స్వరం బయటకు వస్తుంది ఈయనే నా ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుచున్నాను అన్న మాట వెంటనే ప్రపంచమంతా ఈయన మాట వినాలి ఏసు మాట వినాలి అంటే సువార్త అనేది వినాలండి సమాజం ఈయన మాట వినాలి ఈయన మాట మీరు వినుడి ఈయన మాట మీరు వినాలి తప్ప ఆయనకి మీరు మాటలు చెప్పకూడదు క్రైస్తవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే క్రీస్తు మాట సమాజానికి అందుతుందంటే అది దేవుని వాక్కు పిలుస్తుందని అర్థం క్రైస్తవు ఇది చేయడానికి నిలబడుతుంది సమాజం మధ్య దేవుని మాట చెప్పడానికి నిలబడుతున్నప్పుడు వినన్నోళ్ళని ప్రజలు కేకల వేసి ఆ రోజు క్రీస్తుని చంపేశారు ఈరోజు క్రైస్తవును కూడా చంపడానికి సిద్ధమైపోతున్నారు ఒక విషయం చెప్పడం బలమైన సాక్ష్యం యేసు నిజమైన వాడు ఎప్పటికీ బ్రతుకున్నాడానికి సాక్ష్యం ఉంటుంది తెలుసా ఆయన మనగూచకు ప్రవచనం చెప్పాడండి నా నామాన్ని మీరు ఎక్కడైతే బోధిస్తారో ఖచ్చితంగా అక్కడ మిమ్మల్ని శ్రమలు పాలు చేసి చంపేస్తారు అంటే అదే జరుగుతుందంటే ఆ ప్రవచనం నెరవేరుతుందంటే ఏసు అన్నది నిజం ఏసు ఎప్పటికీ ఉన్నాడన్నడానికి ఈ శ్రమలే నిజం ఈ శ్రమలే నిజం ఆయన అన్న మాట ఎప్పటికే జరుగుతుంది రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం నుండి ఎప్పటికే జరుగుతుందండి రెండు వేల పదహారులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రైస్తవుని తొంభై వేల మందిని చంపేశారండి తొంభై ఓల్డ్ రెండు వేల పదహారు పదహారులో తొంభై వేల మందిని చంపేశారండి ఇరవయో శతాబ్దంలో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం నుండి చావనంత మంది ఒక్క ఇరవయో శతాబ్దంలో చనిపోయారండి కోట్ల కోట్ల మంది చనిపోయారు దీనికి అర్థం ఏంటో తెలుసా యేసు చెప్పిన మాట ఎప్పటికీ బ్రతికే ఉంది మనకి శ్రమలు కలుగుతున్నాయంటే అది ధైర్యం అండి నేనున్నానన్న ధైర్యం నేను ఒకడే కాదంటున్నాడు అంటే ఆ మాటకు అర్థం ఏంటో తెలుసా ఆయన అన్న మాట జరుగుతుందంటే నా ప్రభు ఇంకా సజీవుడుగా ఉన్నాడు అనడానికి నిదర్శనం నా ప్రభు అన్న మాట జరుగుతుందంటే నేను రెడీ అవుతున్నానని సిద్ధం అవడానికి సిద్ధమైపోవాలండి మనం శ్రమలు కలుగుతున్నాయని బాధపడకండి అవి పట్టుకుని తిరగకండి ప్లెకర్స్ శ్రమలు వద్దంటున్నావు అంటే క్రీస్తు నిదర్శనం వద్దంటున్నావా శ్రమలు కావాలనే వాడిని అన్నవ్వండి ఆ ప్రవచనాన్ని నెరవేరుస్తున్నారు ఏ సున్నాడని అదే రుజువు అండి ఎప్పటికే చంపుతున్నావు అంటే ఎప్పటికే చంపుతున్నారంటే ఆయన ఎలుతు ఎలుతాదు అన్నాడు నేను వచ్చే ముందు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తారో తెలుసా ప్రేమ చల్లారిపోయి నా నామాన బోధిస్తున్న వాడిని సులువ వేసి చంపుతారు ఇప్పటికే శ్రమలు ఆ శ్రమలు కలుగుతున్నాయంటే బహుశా ఏసు రాక దగ్గర పడుతుందన్నమాట ఇవేనా నిర్ణయం మనకి క్రైస్తవం అంటే ఏదో ఊరకే కొట్టేస్తున్నారు అనుకోకండి దేవుడు ఆ బలమైన కార్యాల ద్వారా నేనున్నానయ్యా అని మనకి భరోసా ఇస్తున్నాడు అనేవాడు అంటున్నప్పుడు బాధ ఏం కదండి అది జరుగుద్దని ఏసు అన్నాడని నిజమది శ్రమ కలగకపోతే అది క్రైస్తవ్యమే కాదు ఇదే మనకు సాక్ష్యం ఎప్పటికీ సాక్ష్యం కళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు నువ్వు దేవుని నమ్మలేకపోతున్నావు ఇన్ని సాక్ష్యాలు కళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడు క్రైస్తవం ఎప్పటికీ బ్రతికి రోజు రోజు అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు కోట్ల మంది క్రైస్తవులు చనిపోతున్న కోట్ల మంది మారుతున్నప్పుడు ఏసు ఇంకా సజీవుడుగా ఉన్నాడు అనడానికి ఎంతకన్నా సాక్ష్యం ఏం కావాలి ఈ విషయం మహాజ్ఞానులకు తెలుసా చెప్పండి తెలియదండి వారి హృదయాల్లో క్రీస్తు ఉన్నాడా చెప్పండి లేడండి ఒకవేళ వాళ్ళ హృదయాల్లోనే క్రీస్తు ఉంటే క్రీస్తుని ఆ రోజే సిలువ వేయకపోతుర్రు ఈరోజు క్రైస్తవుల్ని కనీసపు మాట కూడా అనకపోతుర్రు 
ఏ పెద్ద పెద్ద హోదాలు ఉన్న వారికి తెలియదా క్రైస్తవుల మీద అన్యాయం జరుగుతున్నాయని ఎందుకు మహాజ్ఞానులుగా కొడువు తీరిన వారు ఎందుకు ప్రశ్నించలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వారి హృదయాల్లో క్రీస్తు లేడు గనక ఏమన్నా క్రైస్తవ నాయకులు రాజకీయాల్లో లేరా ఎందుకు ఒక్కడు కూడా బయటకు వచ్చి మాట్లాడడం లేదు ఆయన ఉన్నాడు కదా ఎవరు ఎలా ఆడతాడు ఎవరు జగన్ గారు క్రైస్తవుడు కదా ఎందుకు అడగడం లేదు ఒకవేళ క్రైస్తవు తరపున మాట్లాడితే ఉన్న ఓట్లు రావని మహానుభావులుగా పిలవబడుతున్న రాజకీయాల్లో హోదాల్లో ఎవడు క్రైస్తవ్యానికి సపోర్ట్ చేయలేదంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా వాడికి తెలియనిది నీకు తెలుసు వారి హృదయాల్లో దేవుడు లేడు నీ హృదయంలో దేవుడు ఉన్నాడు నీకు నాకే దగ్గరకు ఉన్నాడండి ఎవరికో ఉన్నాడు అనుకోకండి దేవుడు మనకే దగ్గరకు ఉన్నాడు ఈ మూడు రోజుల సభలో తలుపు తడుతూనే ఉంటాడు ఎంతమంది తలుపు తెస్తారో ఎంతమంది లోన పెట్టుకుంటారో మీ చేతుల్లో ఉంటాయి ప్రార్థన చేసుకుందాం పర్లోక మందున మా తండ్రి మీ కుమారిన రాక ఎంత ఖచ్చితమైనదో మీరున్నారు అనడానికి ఆయన రాకే రుజువన్న సంగతి మీరు ఇచ్చిన గ్రంథం నుండి ధ్యానిస్తున్నప్పుడు అద్భుతం తండ్రి ఈ మహాకార్యాన్ని సమాజం గ్రుడ్డిదై చూడలేక ఇప్పటికీ గ్రుడ్డితనంతో మీ కుమారుని యొక్క కార్యాలను నిందిస్తూ సమాజం ఎలా ఇరుచుకుపడుతుందో మీకు తెలుసు తండ్రి అయినను ఆ కార్యాల ద్వారా మీరున్నారన్న భరోసా మాకు దినదినం మీరు చూపిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి శ్రమలు కలుగుతున్నాయన్న బాధ కన్నా మీరున్నారన్న ధైర్యం ఈ కార్యాలు చూస్తున్నప్పుడు మాకు అర్థం అవుతుంది ఆ విషయాన్ని మేము అర్థం చేసుకోలేక సమాజంలో ఏమన్నా తప్పుడు నిర్ణయాలు మేము తీసుకుంటే మమ్మల్ని క్షమించండి తండ్రి మీ కుమారుని రాక దగ్గర పడుతుంది అనడానికి ఇంతకన్నా నిదర్శనం మా జీవితాలకి ఏం కావాలి ఈ మాటలు విన్న పిల్లలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ నిజాలు వారి హృదయంలో భద్రం చేసుకోవడానికి వారిని నడిపించండి తండ్రి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ మాటలు ప్రకటించే వారిగా ప్రతి ఒక్కరూ మీకు అనుకూలమైన పాత్రలుగా వారిని మార్చండి రేపటి దినాన సభను కూడా విజయవంతంగా జరిగించి జీవితం అంటే ఏంటో ఎలా బ్రతకాలో మాకు నేర్పిస్తారని ఎదురు చూస్తున్నాం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని క్షేమంగా నడిపించండి రేపటి దినాన్ని ఈ మాటలు వినడానికి మాకు అనుకూలమైన సమయాన్ని ఇవ్వండి తండ్రి ఈ కార్యాన్ని చేస్తున్న కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మీ కుమారునికి వెనుకుండి నడిపిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి కార్యాల్లో మీరు తోడున్నాడు తండ్రి పరసంబంధమైన ప్రతి దీవెనతో ఈ కుటుంబాన్ని ఈ కార్యాన్ని చేస్తున్న వారిని నడిపించండి తండ్రి ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో సేవనం చేస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి సేవ జ్ఞానయుక్తమైన సేవగా మీకు అనుకూలమైన పాత్రలుగా వారిని నడిపించండి మమ్మల్ని శత్రువులుగా భావిస్తున్న వారిని క్షమించండి వారిని ప్రేమించే మంచి మనసును మాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి ఈ ప్రార్థన మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నామాన్ని సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె